Hi friends! Welcome sa part 4 ng ating review ng Principles Test 2022. 2022 ng March ang magiging exam ng darating na Principles Test. Ngayon, i-discuss namin kasama ko ang mga facilitator ng Deped Quezon ang iba't ibang part ng managing school operations and resources. Ang records management na i-discuss ni Sir Bernardo Altamira, financial management na i-discuss ni Sir Joseph Pinanay, school facilities and equipment na i-discuss ko, management of staff na i-discuss ni Sir Reynald Rivera, school safety for disaster preparedness, mitigation and resiliency na i-discuss ni Sir Sammy Luces at emerging opportunities and challenges na i-discuss ulit ni Sir Bernardo Altamira. Start na tayo! So, tandaan po natin mga kapatid, bawat decision, di po ba pag nag exam we have to decide. Pag nag exam tayo, parang nasa palingki lang. Nasa palingki ka, di ba? You have to decide. Which is which? Alin yung pipiliin mo? Eh, sa pag decision mga kapatid, kailangan mo ang legal basis. Pag wala kang legal basis, wrong ang decision. Sa exams po, maraming situational situations, puro situations po 'yon. At ang based diretso lang 'yan. Ang based, ang depende sa sitwasyon. Ang sitwasyon ay sasagutan mo depende sa legal basis. So, RA9155, take note the RA9155, the the Bible of School Heads. Governance of Basic Education Act of 2001. Malaki po yung batas na yan, marami, pero you have to read. Kailangan basahin nyo. Portion lang po niya ng aking didiscuss, Section 5. What the, what the Section 5 uh, states? The principle of shared governance. In managing schools, there must be a shared governance. Hindi pwedeng me, I... At ako lang, hindi pwedeng ako lang. Tandaan po natin, sa decision dapat shared. The process of democratic consultations. We are living in a democratic country. We have to follow the democratic principle of decide of decisions. When it comes to especially when it comes to financial management. The principles of accountability and transparency. As a school head, you will be school heads. I-claim nyo na, nyo na yan. You will be school heads. Napanaginipan ko na yan. Ang pumasa sa Quezon, 300. 300 po ang pumasa sa Quezon. Nahirapan naman ang top management kung saan lalagay kasi 200 lang bakante. Bihira pong pumaltos ang panaginip ko. You will, you, as school head, you will be accountable. Ikaw ang may aura. Authority, responsibility, and accountability. So kung gusto mong, kung gusto mong uh, magkaroon ng aura, oh, kailangan natin mag-strive. Mag, ano, mag At yung principal exam, mga kapatid, madali lang yan. Tandaan nyo po yun. Sabi ng Rule 8, ng Section 8.1, Equitable, direct, and immediate release of resources to the field offices. Yung mga, yung mga budget natin, dapat daw, dapat, walang daw, ay i-release sa field offices hanggang schools. Kaya nga, nung ako ay guru pa, nung ako ay nagtuturo pa noon sa Malinaw Ilaya, wala nga palang pand noon kasi naman yun ay 1994, 1995, 1996. Eh, 2001, nag-start, pinadownload, hanggang sa level ng mga schools ang mga pand. Kaya nga, nauso yung MOE. Nauso po yung MOE. Di ba, mayroon po tayong tatlong pand, di ba? Personal services, yung mga salaries natin. Capital outlay, yung mga ginagasus natin na pagawa ng building, pambili ng mga malalaking equipment, at saka yung MOE. Next, please. 
Tandaan po natin yung school-based financial management, yan ay section 8.1. School-based financial management is the activities undertaken by a school head and his designated staff who assist in the management of financial and relevant non-financial resources available to the schools. Kung maka-experience po kayo mga kapatid ng tanong about financial management, school base yun, automatic school base. Yun ay ba sa paaralan. Lagi ninyong tatandaan yung word na with designated staff. Hindi pwedeng si school head lang ang namamahala nakakaalam ng financial management. Sa situation na makikita ninyo doon sa questions at nag at, at nagsisignify that you are you alone manage managing the is the financial financial resources of the school your answer will be wrong dapat po mayroon kang staff may financial staff next please <clears throat> and then mayroon fiscal planning i estimate yung financial resources ng school kukumpitin mo yun yung di ba mayroon tayo sa school head na budget matrix budget preparations kukumpitin po yun yung mga local government share ng SCF, yung local school board, saan po galing ang local school board? Galing po yan sa 1% ng real property tax ng mga municipality. May tanong dyan po mga kapatid. Yung PTA donations o di yung kanilang mga ambagan, yung mga yung po kanilang mga contributions o oh. Pag naka-encounter kayo, who, who, who are holding the, ano, the PTA donations? Tandaan ninyo ang sagot PTA. Pag naging school heads po kayo, tandaan nyo po para wala po kayong problema, huwag nyo hawakan ng PTA fund. Kasi hindi po yung kasali sa inyo hawakan. Dapat PTA. Pero sa fiscal planning, sasama nyo. The same with income generating projects. Kung naka-encounter kayo ng tanong na, na, na sinasabi na as school heads ay dapat ang fund ay hawak mo, mali. Fiscal planning, yung planning po ang, ang hawak nyo. Private sector donations and contributions. Itong nakaraan pong school year, ang aming uh, donations at Timuna National Comprehensive, lagi kong ipinagmamalaki yan at aking winawagayway ay 1.8 million galing po sa mga stakeholders. Kasali po yan sa fiscal planning and all other sources. Next, please. Ito po yung bungko din formula. Babakita ko sa inyo. Paano ba kinukumpute yung MOE? Ayan, no? Alimbawa, ang school ninyo, yan ay sa secondary school, per school, 207,360 ang isang school. Tapos number of pupils in the school, 576. Kuk ta times mo ng nang 2278 for example yung bata so mayroon kang 1.3 something number of teachers in this school ang cost ng ng isang guro ay 11520 ang guro naman ng school na yun ay 89 so mayroon 1.25 wow. 1 million 25 number of classrooms 8640 50 for po ang classroom sa aming paaralan So, 466,560. Then, yung number of graduating pupils ay times 360, 635. Kaya po ang MOE ng ating munang comprehensive, 3,239,928. Baka mabigyan kayo ng sitwasyon doon, nabigyan kayo ng sitwasyon doon na, na given ang number of pupils, number of students, number of classroom, number, number of teachers, I, makikita ninyo, katulad niyan, yan po yung MOE noong school year 2020-2021. 3,239,928. That's the bungko din formula. So yun, under bungko din formula. Ang elementary po, ibang kwento. Pero mayroon po kayong, mayroon po kayong, ano, mayroon po kayong ibang uh, uh, parameter. So hindi ko lang po nasama yung elementary. Pero, Assignment nyo na lang po yan, yung sa elementary. Next, please. 
Sa senior high school naman, kukumputin lang natin yung enrollment times 2,262 ay may 616 kang enrollees. So, maimuoy ka na 1.3. 1,393,390 Yan po Yung senior high Next, uh, Sir Aris Isa pang source of fund, mga kapatid Is the school canteen Hindi po yan canteen ni, ano, ng department head ng TLE Hindi po yan canteen ng principal Hindi po yan canteen nung, nung pinakamatapang na teacher sa, sa, sa isang paaralan School canteen po yan School managed canteen at yung pong net income niyan under debit order number 8 series 2007. Ito kalimitan nagiging questions at saka karamihan ito as member of uh, ano karamihan ito nagkakaroon ng misconception, misinterpretations kung paano gagastusin. For example, you have uh, bigay ko kayo big, bigyan ko kayo ng example sa atin muna ng comprehensive hindi ako magbibigay na ibang example na, na na school kasi dito na lang sa ating munat. Ako dito ang bida ngayon eh. Eh di, for example, mayroong 50,000 na income. Ang aming income na school canteen ng normal pa, 50 to 70,000 per month. Sa sampung buwan, kumikita yung school canteen ng ating munang comprehensive na kalahating milyon. Supplementary feeding program for under Norris, 35% ng income na net na yun, 35% must go to feeding program. 5% po ng 500,000 na yun must go to school clinic fund. 15% po ng income na 50,000 per month na yun must go to faculty and student development fund. Kaya pag may dumadayong bata pumupunta sa Quiz Bay, kailangan ng t-shirt, kailangan ng kailangan ng mga gagamitin na arkila ng ba, uh, ng ng ban, arkila ng gan. Pwede ditong kunin Faculty and Student Development Fund. Sa Teachers Day, kaya minsan more open if not all, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero sa aming sa aking karanasan, hindi ako nagpapaambagan sa mga guro. Bakit kaya mag-aambagan mayroong Faculty and Student Development Fund? Umaten kami ng uh, umaten kami for last nung mga normal pa. Umaten kami ng God. May God fund, di ba? Tapos mayroong ibang expenses. Pwede din dito kunin sa Faculty and Student Development Fund. Um Economics Instructional Fund, portion nung 50,000 na yon per month na income ng canteen, 10% nun sa Home Economics Instructional Fund. Then School operations fund 25%. Yung mga ginagastos na hindi kaya ng MOE, pwede ditong kunin sa school school operations fund. Then revolving fund 10%. Sir, sino pong po ahawak niyan? Baka po makita namin sa exam eh. Sino pong inyo ni dapat ang mahawak niyan cashier yung disbursing officer. Kung kayo po ay kung kayo po ay non-implementing unit at wala kayong financial staff, dapat ang umahawak ng school canteen fund ay yung faculty treasurer. Nasa isang reputable bank na nakadeposit at co-signature ko signi yung president at saka yung principal. Kung sa inyong school hindi po ninyo ito naiintindihan at mayroon kayong sitwasyon na nakita sa exam, huwag nung sasagot, mali yun. Kung sa inyong school, ang school canteen ay hawak-hawak ng prinsipal, huwag nyo yung sasagot yun. Mali yun. Doon tayo sa tama, mga kapatid. Sabi ng Deped Order number no. 8, ganito ang distribution niya. Next, please. Then, magkakaroon ka na ngayon ng budgeting. Alam mo na eh, ang imuoy ko, ang 3.3 million mahigit. Tapos may kalahating million ako na would be income ng is ng paaralan. Tapos may SEF kami na 100,000 na sinasabi na ng local school board. Iba budget mo na 'yon. Iba budget mo na. O, gagawa ka na ng budgeting. School budgeting annual process that involves matching the estimated resources for the ensuing budget year. Iba-budget mo na for the next year. 
Hindi lang hindi nga lang normal, wala namang kantin ngayon eh. Hindi walang income, pero yung natitira, yung budget mo. Into school annual implementation plan. Gagawa ka na po ng budget. Next please. <clears throat> Yon. Lahat po ng program PPAs isusulat ninyo sa annual implementation plan. Sabihin niyo sa mga guro, kung departmentalized kayo, by department of uh, department heads, gawa po kayo ng ano, gawa kayo ng mga PPAs niyo. Ano yung nakikita ninyong program projects activities na pwede nating ilagay sa annual implementation plan. Kung maliit na school po kayo, lahat ng guro involved ninyo. When I was in Hingiwi National High School, sa Padre Burgos, nakita ko si Ma'am Ching Laskete. Ang kinukonsulta lahat, tinatanong lahat, ano bang gusto ninyo? Ano bang gagawin nating ibang project? May naiisip ba kayo? Kasi hindi kayo, hindi yan nakikita lahat ng principal. Kung ang school principal ay siya lang ang nakakaalam ng annual implementation plan at siya lang nakakaalam ng budget, siya lang ang nakakaalam niyan, huwag niyo isasagot yun, mali yun mga kapatid. Kasi hindi yan one-man army. Ima uh, remember, sabi ng section 5, 9155, RA 9155, Principle of Shared Governance. Yan. Papakita nyo, kami po may OPLAN na uh, ano, Project A, ganyan. Gusto ko po sir, uh, ipagawa yung cabinet nung science classroom. Sir, gusto ko pong ganyan. So, dire -dire. so wala nga yung palakasan. Sasabihin, bakit lagi na lang yung mape ang ipinagagawa? Eh, sinali mo ba sa annual implementation plan yung gusto mong ma-improve sa paaralan? So kung na isali mo yun at hindi ini-implement, uh, mayroon ka nga yung K na magreklamo. Ba, sir, principal, ma'am, madam, ba't naman din nyo sinasali yung ano? Gusto nyo ba makarating tayo sa pack-finding investigations niya? <laughs> Joke lang. Next po. Next sa uh, Sir Aris. So yan. Kita ninyo, yung lahat ng pera na nakita nyo kanina, yung 3 million, yung 500,000 ng kantin, yung school board, yung magiging donations, lalagay nyo rito sa annual implementation plan. Para kahit balibalig ta rin mga kapatid at naintriga ka as a school head, oh, yung, oh, yung principal, eh, email natin sa 888A, sinusulo yung MOA, nakasulat. Ang, ang, ang definition niya ng MOA eh, my own operating expenses yung pintura ng bahay nila kakulay ng pintura ng ano ng, ng bakod ng school yung ano bumili na naman ng sasakyan eh wala naman trabaho yung asawa nun eh bumili naman bumili na naman ng ano eh bakit yung anak nag-aaral sa ano pag Tiningnan yung under at na intriga na chismis inimbestigahan ka uh, mapapakita mo ba uh, we have plan in especially in our financial resources ito po yun no? annual implementation dito po pumupunta and that will that and that must be liquidated by the team ito po yun no? Kung sinasabi po nilang bumili ako ng sasakyan, bigay po ng nanay ko yun. Tumama po sa luto nanay ko ah. Binigay po ng kapalid ko yun. Ganon yun. Parang something like that. Eh, Kung baga, yung legal basis niya, mga kapatid, andun. Hindi ka nakasulat. So, hindi pwedeng haka lang. Hindi pwedeng na ah, hindi pwedeng uh, sa budgeting, financial management at pagpagastos ng pera ng paaralan, hindi pwedeng kutob lang. Ay, guni-guni ko na kailangan natin bumili ng ganito. Ang kutob ko, kailangan natin bumili bukas. Hindi. Ito po ang pagbabatayan natin. Annual implementation plan. Sino pong gumawa nito? E di ba school planning team? Sino yung mga school planning team? O di ba yung president, yung secretary ng SBM, yung school B, uh, SBM coordinator eh bakit involved po sila PTA president informs informed din po sila eh para transparent so walang wala nga yung oh, oh, ganun pala yun 
Yun. Next, next please. So, shortcutting ko na lang mga kapatid ha. Uh, hindi ko alam kung narinig nyo ako. Hindi ko alam kung natutuwa kayo o nasasatisfy kayo sinasabi ko. Pero what is important is naglilingkod ako sa inyo ngayon. Tapos, meron kang ano, yung uh, procurement plan. Next please. Program projects, nakasulat yun. Ano-ano yung mga bibilhin? Nakasulat na by quarter. Kung ikaw ay implementing unit, o oh, di alam ng mga financial staff mo yan. Kung maliit na school, hanap ka ng mga financial staff na pwedeng makatulong sa ating mga pa, sa ating ano, management. Pag nag-budget ka, ganyan po. Sige, Sir Aris, next please. Anong sabi ng Depend Order number 8, Series 2019? Mga kapatid, paminsan-minsan, magmemorya kayo ng mga deped order. Kasi yung exam, yung exam ay minsan ang tanong deped order. Deped order number 8, 2019. Madali lang ang clue lagi dyan, 8, 2019. DO8, 2019. Ah, MOE yun. Tungkol sa promotion, DO66 to 2007. Pag nagkakaso ako, DO49, 2006. Yan. Gusto ko mag-integrate ng school DO44 2015 ah, ganun, eh, Paminsan-minsan Pag wala kayong magawa At saka alam nyo Para hindi po kayo ma-stress Alam nyo Ang hirap mag-aral ngayon di ba Naka-online tayo ganyan Pero alam nyo Pinakal the best na gawin I-enjoy nyo lang kami, nag-aaral kami sa UP, ang hirap, pero nung in-enjoy namin, dadali lang pala, dalindali. <laughs> Tapos na kami ng academics, ah. Dalindali lang pala, at kala namin may hirap. <laughs> Sabi ng Depend Order number 8, Series 2019, ang use ng MOE ay to fund activities as identified in the approved school, school improvement plan for the implementation in the current year. So, kung ang iyong PPA, yung mga areas na gusto mong ma-improve ay inilagay mo sa annual implementation plan or sa SIP. Pwede ang pagkagastusan ng MO. Eh. Kaya, wag na po kayo, wag, pag nakakita ka ng ano, pag nakakita ka ng questions na ano ang uses ng MO, eh, ito lang yun. Oh. To fund activities, activities, found in the school improvement plan lahat ng activities na nasa school improvement plan nag sports fest nga kami sa school eh bumili ng bola bumili ng raketa may premium 2000 galing yun dun sa fund lahat naka naka uniform yung mga ano da, galing din yun sa fund lahat kasi na dun yun sa school improvement plan eh bakit ninyo pagbibintangan yung bakod ng bahay namin eh, o yung pintura ng bahay namin eh ginastos ko galing sa IMO eh wala naman sa SIP yun. Di ba? Buti kong sinali ko sa SIP. <laughs> Joke lang. Alam ko hindi ka... Ano natatawa kayo? Para maganda sana kung ano eh, face to face. Mas magaling ako pag face to face. Pag ganito parang hindi ko feel na ako eh, naririnig ninyo. To finance expenses pertaining to graduation rights. Yung graduations, lahat ng expenses doon, MOE. Moving up, closing ceremony, recognition activities. MOE yan. Pag sinabi ni Madam, walang budget. Ah, ma'am. Di ba? May annual implementation plan. Ma'am, ah, di ba? Na doon sa SIP. Yeah. Di, wag na kayong ano, mag-donate na lang. Oh. Wag niyo sasagot yun. To fund supply rental of minor repair yan. To find my to fund minor repair to facilities. So, next please. DO8 ng series 2018. Eh dito na tayo, na budget na natin. Alam na natin yung source of fund ay MOE. School canteen, school board, donations, PTA. Yun yung mga source of fund. Cashiering and disbursement na for school in, for schools na. Cash management Actual handling but safekeeping of cash funds. Paano ang cashiering and disbursement? Ito po yun. Next please. 
Paano po? Gagasusin na po natin. Eh di procurement, anong gagawin pag procurement, mga kapatid? For schools, procurement for schools involves the acquisition of needed supplies and materials and other school needs and includes the constitution of a school bids and awards committee and a school inspection committee that oversee the procurement in the school. Mga kapatid, ang procurement ay hindi ginagawa mag-isa ni principal. Ang procurement ay hindi ginagawa ng disbursing ng bookkeeper na nag-iisa. Kailangan ninyo ang school bids and awards committee uh, and school inspection committee. Kung ang mga taong ito under procurement, kung ang mga tao, ang, S, ang BAC at ang school inspection committee ay hindi present doon sa pamimilian kung paano ang process ng procurement, mali ang sagot mo kapatid. Mali. Kung sa inyong paaralan ang namimili ay ang inyong school principal, mali kapatid. Mali. Kasi anon sabi ng batas? BAC at saka uh, inspection committee dapat involved yung mga committees. Procurement process. Next kasi sabi ng RA9184 pagdating sa procurement susundin mo naman yung batas ng 9184 procurement activities of the government the act shall apply the procurement of infrastructure project goods and consulting services regardless of source of fund mga kapatid take note the word regardless of source of funds kahit yan ay galing sa donations, kahit yan galing sa sa IMO, ay galing yan kay mayor, galing yan kay congressman, galing yan kay dapat yan ay sa process ng procurement. Yan po ang pagbabatayan mo ng, ng sagot. Next please. Acquisition of goods, consulting services, and contracting for infrastructure project by the procuring entity. Sino yung procuring entity? Yung po mga schools. Sino yung hope? Yung head of procuring entity, yung principal or yung school head. Yung PIC, yung head teacher. Next please. Ito po. No government procurement shall be undertaken unless it is in accordance with the approved annual procurement plan of the procuring entity. Wait lang po ha. Popost lang po ako dito ha. One minute lang mga kapatid. Uh, Iinom lang ako ng tubig. Ayan po. Uh, si Sir Joseph po ay magbe-break muna. Uh, okay po ba? Clear po ang discussion ni Sir Joseph? Uh, sana po ay nag enjoy tayo. Any feedback po? Okay po ba? Malinaw po ang presentation together with the slides. Mga kasamang aspiring principals. Ayan, ayan, ayan. Yes po, yes po. Thank you po, thank you. Marami po salamat. Uh, napakahusay po ng ating speaker at talaga pong aabangan natin ang bawat salita na namumutawi sa kanyang uh, bibig, Sir Joseph Hinanay. Uh, Antay-antayin lang po natin at siya ay uh, nag-water break. Ngayon pong umaga ay meron po tayong tatlong speaker. Uh, ako, si Sir Joseph at saka po si Sir Renal. At mamaya naman pong hapon, ang speaker po natin ay si Sir Bernardo Altamira at saka si Sir uh, Benaventura Samin Luces. Kami po yung uh, lima para sa Doming 2. Yan po. Marami po salamat sa inyong pagstay at uh, po sa mga hindi pa nakakapagsagot ng ating pretest, pwede po kayong magsagot. Tingnan nyo lang po yung link. Marami pong salamat sa mga responses sa inyong uh, chat. Ayan na po. Nagbabalik po, uh, Sir Joseph Hinanay. 
So yun po, uh, no, go, no government procurement shall be undertaken unless it is in, in accordance with the approved annual procurement plan of the procuring entity. Pinakita ko na po sa inyo yung, ano, yung APP kanina, yung SIP, yun, yun, yun po yung annual procurement plan ng isang procuring entity. O kung naging kung may may encounter kayo na question kung paano kayo bibili na uh, bibili you have to to buy for example ng uh, riso machine. Uh, titingnan mo kasali ba yun sa approved annual procurement plan? Kasali ba yun sa school improvement plan? Andun ba siya? Kung bigla mo lang naisip, eh sir, nag-pandemic. Hindi naman kasaling module ah. Bakit biglang nakabili ng module? Ah, nagkaroon ng emergency. Eh di ba, naglabas si President Duterte ng emergency, na, mayroon siyang emergency power na nag, na nag ano, na nagbigay ng instruction sa lahat ng government offices na bu, mag, bumili ng mga emergency materials. Kaya, pwede yun. Pero pagdating sa exams, mga kapatid, tingnan nyo po. Sa inyong school, tingnan nyo, para ma-review kayo, kausapin nyo yung school heads yung mamaya pag uh, sa lunis, tanong nyo. Ma'am, bumili ka po ng riso, nasa AIP ba yan? Pag nasa AIP, tama. Nasa ano po ba yan, ma'am? Pero ayusin mo lang, tanong, baka magalit sa'yo. Alam nyo man ang mga prinsipal, paminsan-minsan, mainitin ulo niya mga yan. Lalo na yung matanda. Ay, joke lang. Ayun, eh, next please. Procurement by electronic means. So, mayroon tayong JEPS. Yung definitive source of information and all government procurement. Dapat mayroong PILJEPS. Government Electronic Procurement System. Isa yung paraan ng government para makita masigurado ang transparency ng financial transactions. O, kaya pinagpipil Jeps po tayo. Mag-open mag po tayo. Next, Sir Aris. Mag-open tayo ng pil Jeps. Maglalagay tayo dun na magpo-post tayo dun ng invitation to bid because we are we are going to procure, for example, a module worth 1.8 million. Tapos, magpo-post dun, dun yung mga supplier at mag tayo ng competitive bid. Pag, all procurement shall be done through competitive bidding except as provided in Article 16 of this act. Kailangan mayroong competitive bidding. Mamaya ako explain kung paano. The hope shall designate at least five but not more than seven members of BAC. O dapat mayroong five na BAC members chaired by at least a third ranking permanent official. Sa inyong paaralan, sino yung ikatlo? Sa yung chairman ng BAC dapat. E kami po, sir, ay tatatlo. O edo yung ikatlo, siya yung chairman. Siya, siya na rin yung member, yung isa member din. Importante meron. Ang importante practice. May mga paaralan tayong napupuntahan. Sir, hindi namin alam kung ano yung back. Ngayon alamin. Dapat nyo alamin. So ngayon, ngayon po, <coughs> kung, kung, mayroon na kayong uh, bidding, kung walang, kung nagkaroon ng failure of bidding, kailangan ay at kailangan ninyong gumastos o kailangan ninyong bumili kay ngayon mayroong special fund ng MOE para sa COVID eh nagpost na po kami wala pong bidders eh Pwede pag pitch is shopping a method of procurement whereby the procuring entity simply request for submission of price quotation for readily available of the shelf goods Hahanap na kayo ngayon ng ng ano ng supplier, magkakanbas ngayon si property custodian. Mga kapatid, ang nagpakanbas property custodian. Hindi pwedeng bookkeeper, hindi pwedeng financial staff, hindi pwedeng principal. Baka yun ang makita niyo sa exam, mali sagot niyo. Property custodian because the property custodian is the one signing the 
nagbas form ikaw on nag-sign ng canvas o ang nagsaing tapos siya ang kumain. Hindi, pwede yun. Mali po, sagot nyo. Yun yung sinasabi. Pwedeng walang bidding kung there is an R4 sin... An... that the amount shall not exceed be malaya na sila na school ay hindi ko san mabang ay ungat recording in progress ah uh, teka lang po ha humina ang internet connection Next, natin ah uh, teka lang teka lang uh, we will share again Uh, Oo, oh, 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 uh, sorry po. Sige, sir. Nawala, okay nawala ang ating ano, internet Pag, connection. May, sige, sige pare. Pag na-encounter ninyo yun, and yung, tinat, yung sa Article 16, yung Article 16 na yun, sex, ng 9184, yun yung alternative mode of procurement, yung shopping. And shopping is legal. Legal po yun. Para madali ang clue, Kapag less than 50,000, wala nang bidding. More than 50,000, dapat may bidding. Eh sir, eh bakit hindi nga kami nagbibidding? Eh 150 yung binili. Eh wala nang nagbid. Failure of bidding. Paano na-determine yung failure of bidding? Paano na-determine? Magagawa ng resolution si BAC. Sasabihin ng BAC, Business Awards Committee, sir, Whereas, uh, uh, in despite of the uh, posting of invitation to bid, there was no, there was no uh, interested uh, suppliers, and the deadline for submission of liquidation is on October 1. So we have to proceed to shopping. Eh kung yun ay nire-recommend ng bid sina Wells Committee na mag-result na sa shopping dahil walang nagkikipag-bid, ay diretso na po kayo. Hindi ka naman magkakaproblema dyan, school heads. Bakit po? Eh nag, nag-proceed ka sa process of procurement. Ah. Inform ang BAC. Alam ng BAC kung paano ginastos. Kaya makikita nyo sa tanong, kung ganun yung sitwasyon, go ahead, tama ka doon. Tama ka doon. O kaya, maganda yung ano, nung mag-exam ako, nung principal test 2010, kaunahan po kami nag-exam ng principal test eh, 2010. Yayabang ko sa inyo yung score ko, 98.7 dito. Yeah. Chamba lang yun. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ako kasi noon ay faculty president ng ating munang comprehensive high school at member ako ng BAC. At umuupo ako, uh, umaattend ako ng meeting ng school board at president ako ng teachers association ng ating munan. Doon ko nakita yung mga legal basis na dapat palang tandaan. Eh na-encounter ko yun doon sa exam, o di ako yung nakachamba. Eh, kumbaga, ay, ang mahalaga dyan sa exam, ang pinaka-the best dyan, yung bagat, yung tsamba. Yun yun, shopping. So, dalawa yun. Yung pagkatapos nung pag magbibiding o kaya shopping. Next, please. Pagawin nyo ng resolution yung Business Awards Committee, school heads, para sure ka, kahit, ikaw man ay, i, i, ano, i-findings ka man ng kuwa, ay kowa ayan po oh, sabi ng back ng back ay nagpost po kami wala pong bidders eh kailangan na pong bilhin ayan na po yun eh permado yung lima so wala kang problema pag na-encounter ninyo yun pag ba, basta tanda ninyo may back resolution ay legal yun ibig sabihin 
you followed the principle of shared governance. Diba? Hindi, hindi po ako basta nag-purchase niyan. Sinabi ng bank, alam ng bank, alam ng inspectorate team. Ganon. Yun yung, yun yung principle, mga kapatid. Yun yung prinsipyo nun. Pag nakita nyo yung sitwasyon na yun, ganun ang sagot. Tandaan ninyo, kaya nga kauna ang slide ko yun eh. The principle of shared governance. Wag, wag, wag yung sulo ka lang. Tapos, palagi natin tatandaan ang result ng actions at sagot doon sa mga questions dapat ang makikinabang bata. Kung paano ginawa, shared. Next, please. Next, Sir Aris. Pare. <clears throat> ang saya sana kung face-to-face, -face, ano? O, oh, diba? May mga purchase request, ganyan. O, oh. oh, dapat ang mga ang purchase request. Sino ba nag-accomplish ng purchase request? O, oh, sino yung nagre-request? Tapos, canvas, property ko to dyan. Para wala kang mali. Sino nag-canvas, property custodian? dyan? Sino nag-purchase nag request? Ang, ang pamimilihan ay property custodian, tapos ay dawa, da, kung sino yung nagre-request yung nasa purchase request. Hindi lang pwede ang principal kasi siyang approve. Approve ka na, ikaw pa ang request. May mga ganun eh. Approve ka na, ikaw pa ang request. Tapos sa inyo pa yung supply, nasa iyo na lahat. Ay, joke lang yun, joke lang. Next please. Hindi naman kayo natatawa, hindi eh. yain na. Yun po. Yan, sample lang yan. Yung mga... Tapos may inspection and acceptance report. Pag pipili kayo, pag kayo ay school heads na mga kasama, marami sa inyo school heads na pumili kayo ng inspection yung makatingting na, na teacher, yung hindi kayang ganggangin ng principal para may transparency at mayroong uh, shared governance. Titingnan niya, titingnan niya yung mga ano bang binili mo, property ko to dyan. O bakit diniliver ay limang printer, nakasulat pito, nasa yung dalawa? Ah, e, ganun. O pag na-encounter ninyo sa quest sa exam yun, o, ayos. Alam mo kung alin yung tama. Ganun po. So yun, yun po yung may share ko sa inyo sa financial management. Pero hindi po, tal ang hirap po basta tandaan yan, ang importante na itong dalawang ito, financial management operation manual ng 2016 at RA 9184 Group Government Procurement Act of 2003, itong dalawang ito, mga kapatid, balikan nyo ito yung financial management legal basis. Wala nang iba. Pag ito nabasa ninyo, at, kasi mas, mas, mas magaling kayong umunawa sa akin, basahin ninyong mabuti. Ang financial management doon sa exam, minsan 1 to 30 yun eh. O kaya 4 na 40 items, eh kabisado mo na dalawa. Dal yung dalawang batas na yan. Hindi, yan, hindi na po yung lalayo dyan. Yung mga deped order, batay po dyan sa dalawang yan. Batay dyan sa dalawa. Di ba tayo lahat ay created by law? Yung pangalan mo nga ay created ng batas yan. Yung pagiging teacher, eh kaya ka naging natawag na professional teacher dahil pumasa ka sa board exam. Kaya ka natawag na, na ma'am ay dahil graduate ka ng bachelor of secondary education. Di ba? Nakalagay nga sa diploma natin eh. Dapat talastasin ng sino man. Na si Joseph Hinana ay kasi siya nakatapos. Yun yung legal basis. So lahat ng decisions mga kapatid, may pagbabatayan, may pinaghuhugutang batas na legal para hindi ka bumalintong, para hindi ka lumundag sa patag. As school head, pag naging pag na-encounter ninyo 'yan, pagdating ninyo sa field na kayo ang principal, ma-encounter mo uli 'yon eh. Hindi at tama na ang gagawin mo. Dahil hindi naman akala niyo ba masayang mag-principal? Ang laki ng challenge ng principal. Ikaw ang accountable. Ikaw ang responsible. Especially sa financial management. Especially sa personnel. Eh pagka hindi ganoon ang ano, Walang legal na batayan, ang hirap gumalaw. Magkakaroon ka pa ng problema. Ba magkakaso pa tayo. Pag nagkakaso tayo, madidismiss ka ng service, wala ka pang matatanggap. 
ganun po yun. So pa, sa pamimili po ng tanong, doon sa ating exam, sa financial management, tandaan ninyo yung dalawa. Yung financial management operation manual at RA9184. Wala pa po yung ano, wala pa po yung, dito sa financial management operation manual ng 2016, nagda-download po yan. Meron ako nyan ditong hard copy. Siya nga, meron ako nyan ditong hard copy. Katabi ko nga, ito. Oh. Yan. Ito yung lagi kong, minsan ginagawa kong unan. Pero ito, ay compilation ng mga dinownload lang din. I mean, dinownload ko lang din ito. Hindi ako nag-download nito si Ate Lerna. Andito lahat yun. Yung bang parang nagbabasa ka ng comics o pocketbook, ganun lang gawin mo. Yung panahon na, yung oras na ikaw ay ano, yung kasi sweldo mo lang, yung wala ka na palang babayaran, pero may pera ka pa, maganda pa ang mood mo, nagbasa ka. Tsaka pag natutulog ka, bago ka matulog, basa ng konti. Wala namang ibang paraan para makapasa mga kapatid kundi magbasa. Sa pakikinig na ito, matututo, matututo ka ng konti. Kasi nakikinig ka sa virtual sa virtual review ngayon tapos nagtachat naman dun sa GC ng inyong kasamahan pinagsasubmit ka ng EDLAR so, sasubmit ka na naman ng work, ang weekly home learning plan o di manisira na naman yung konsentrasyon pero para da, pinaka the best na ano na review follow up ninyo mga kapatid kunin ninyo yung dalawang yan financial management yan makikita ninyo ma, maano nyo pong mabuti tapos na po siguro ako. Pare. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana may natutunan po kayo sa akin. Sana po kahit pa paano may nasira ako sa inyo. Pa para pagpatuloy po ang ating review, hingin ko naman ang virtual floor to, to present to you, to introduce to you our second speaker for today. Ang atin pong uh, kasunod na speaker, ang pinaka-valediktorya namin po yan sa Team Quezon ng UPLB Project Claim, yung DepEd Cohort na mga scholars ng bayan. Siya po ay principal 2 ng Lamon Bay School of Fisheries. Nag-aaral po siya sa, sa kasalukuyan, nag-aaral sa University of the Philippines nga, PhD Developmental Studies. Sa November ang aming comprehensive examination, written comprehensive. Graduate ng PhD Educational Management noong 2016 sa Southern Luzon State University. Nagtapos ng Master of Arts in Education sa, sa Sacred Heart noong 2010. At sa Sacred Heart noong college, BS Science in Secondary Education. Nag-high school sa Sisters of Mary sa Silang Cavite. At uh, graduate sa West 1. Ang magaling talaga ito, graduate sa West 1. Uh, passer ng civil service exam, subpro. Civil service exam, professional level. Licensure exam for teachers. Bata pa, licensure. Ako, PIBET. Professional board exam for teachers. Principal test noong 2016. At uh, passer din siya ng career executive service examinations ng Career Executive, Executive Service Board. Mga kaibigan, ang pinaka genius sa grupo at ng, ng uh, DepEd ng Domain 2, Sir Aris Sinyado Barago, our next speaker. Thank you, uh, thank you, Sir Joseph, for, for that uh, very kind uh, uh, presentation. Sana po ay uh, tayo ay uh, relax lang sa ating mga kinatatayuan. Thank you, Sir Joseph. At tayo ay patuloy sa ating uh, ginagawang pag-review. So today, uh, I will be discussing about... Uh, ikaw, let me share my screen first. Sa ating uh, ginagawang pag-review dito sa Project Push. And again, uh, let me thank Sir uh, Herbert Perez for for this opportunity na makapag-share po kami ng aming uh, counting nalalaman 
para sa ating uh, mga principal test taker na naririto at uh, atin pong uh, mga kasama na patuloy na nagre-review uh, despite tayo po ay napakaraming mga ano mga challenges at tayo po ay kahit uh, pandemic ay talagang uh, nagpipilit uh, na makapag-aral. So let me share my screen po. Naka-share na po kaya yung screen ko? Kita na po. Hello po. Kita na po kaya? Sir Joseph, kita na ba yung aking ano, PowerPoint presentation? Aha, sige. Ay, nakamute pala. Oh, yes. Yes po, sir. Yes po. Yes, yes. Okay, okay. Okay. Parang hindi pa nakita ni Ma'am Sandra. Ayan, thank you. Kita na po. Okay. So, thank you for uh, listening and uh, kung kayo ay medyo gutom na at nauuhaw na, you can get your glass of water and uh, take a uh, CR break while uh, I'm introducing the topic. Alam niyo po kasi may kwento kung bakit ako napa-assign dito. Uh, yun po kasing tatay ko ay karpintero sa sa DepEd dati. It was Dendex and then later on na-promote siyang foreman. Ang ginagawa po niya ay mga school buildings ng DepEd. Siya po yung foreman. Kasama po niya yung uh, mga gumagawa ng uh, Marcos type building at saka po yung nagre-repair ng mga Gabaldon building during that time. Maliit na bata pa lang po ako. At nakikita ko yung mga principal. Sabi ko, ah, yung pala mga principal, sila pala yung mga namumuno sa mga paaralan. So sabi ko, siguro parang gusto ko yung ganyang trabaho. At uh, marami po mga school yung ginawa ng tatay ko at lagi niya akong kasama. So malimit nga po ako ay nagsasaling pusa dun sa mga classes. That is why I, I've got to, to realize na ah, siguro may effect yun sa akin. Anyway, Uh, the topic assigned to me is do Domain 2, School Facilities and Equipment. Uh, I think I have done a vlog. Yung mga hindi pa niya nakasubscribe, okay naman, Aris Barago Vlogs. Uh, I have conducted a review regarding uh, uh, this school facilities and equipment. But uh, it was very specific. Uh, it was focused on the school building. For today, I will be discussing uh, more on the... Educational Facilities Manual 2010 So kung kayo po ay gusto nyo malaman in details ang ating Educational Facilities Manual you can type this in sa ating uh, Google and you can download this document This is revised based on the 2007 Handbook on Educational Facilities which integrates also the Disaster Risk Reduction in School Construction So, let us define educational facilities. Uh, Na-encounter nyo kanina to sa pretest for sure. And uh, dun sa mga na-miss yung question, this is the definition and toto of educational facilities. The term educational facilities refers to all the physical properties of a school. So, lahat ng physical properties including the guardhouse, Uh, including the dog house. These are physical properties consisting of the grounds, buildings, and various facilities within the school grounds and inside the school buildings. And then, the availability of a safe, secured, and satisfactory educational facilities is one of the prerequisites for the opening of a new school. So, take note. Me, uh, yes po. Wala yung slide Sir, mo. Sir, I have permission to ah, wala speak. Po. Hindi daw po nakashare yung inyong uh, presentation. Yung ah, sorry. Let me share again. Let me share again. Okay, share. Yan, okay na. Okay, thank you. Marami po salamat sa, sa, ano, sa feedback. Okay. Kita na po. Yes, okay na, okay na. Thank you, Sir Joseph. Thank you. 
Again, uh, we will go back to the definition and I think uh, this was included in the pretest which we have conducted. Uh, tatandaan po natin yung 3S. The 3S should be safe, secured, and satisfactory. Uh, Doon po sa mga nagre-review, one technique also is to use mnemonics. These are ways on how we can memorize things easily. So, pag sinabing educational facilities, ano yung kailangan? So, ang technique, 3S. Dapat, safe, secured, and satisfactory. Okay? So, these are the requirement for the opening of a new school. Next slide po ako. Uh, what, uh, what is the importance of educational facilities? Educational facilities are considered indispensable to, to the school. They do not only provide housing for the school, but also serve as facilitating agents for all the educational activities that takes place in a school. So, when we say housing, all the properties should be secured. The personnel should be on a safe place free from hazards. And that, the school should be a facilitating agent for all educational activities. So, ngayon, nakapandemic tayo. Binibigyan natin yung mga students natin ng module so that the covered court or the classroom are considered facilitating agent in all these educational activities. So what are the basic principles on the educational facilities? The primary function of educational facilities is to provide the proper school environment that is most conducive to effective teaching and learning. So, lagi po natin tatandaan the, the purpose of the school head is to ensure that there is learning, that learning is happening at schools. And therefore, it should be conducive to effective teaching and learning. That is the primary function of educational facilities. So, kung, kung mayroon pong mga activities na oh, uh, nagpaalam sa inyo, ang mga teachers and that it is not relevant for teaching and learning then we must not consider allowing those activities so let's proceed now to planning and the design the planning and design process principles so as discussed by sir joseph sa republic act 9184 dapat shared governance ang ating uh, uh, management sa mga financial resources. It is also true with the planning and design process. So as a school head, uh, you will manage the school at sinasabi, pag nagplano, dapat kasama mo yung mga tao, kasama kayong lumipad, kasama kayong bumiyahe. Dahil pag kayo ay nagplano ng sama-sama, pag nakarating kayo dun sa dulo, you can say na kami ang nag-decide, kami ang nagplano. Therefore, it should be in collaboration and that there should be consultative planning, design, and project implementation. So, uh, malinaw po na pag tayo ay gagawa o magdi-design, gagawa tayo ng uh, uh, school development plan, dapat merong consultative planning. Dapat tanungin natin yung mga members ng community. So, what will be the design and how it will be implemented? And then, sino po ang mga kasali? Of course, the administrative decision makers, the parents, business and community leaders, technical people, the teachers, school administrators, as well as pupils and students. So ngayon po, di ba, malimit tayo lumalapit sa mga business and community leaders. Always remember that we should be also strategic in dealing with them. So, kung ano po yung mga resources nila, kung ano yung mga kakayanan nila, dapat ganun ang approach natin. Yun ang hihingi natin sa kanila, yung mga resources. Kung sila po ay isang uh, carpentry shop, isang furniture shop. So, basically, huwag po tayong hihingi sa kanila ng typewriting. Ang hihingi natin sa kanila, mga scrap ng kahoy na pwedeng gawing table o mga bagay na pwedeng makatulong sa ating construction or repair sa school building. So therefore, the consultative planning, design, and project implementation should be very strategic. The next is, you should build a proactive facility management program. 
which anticipates facility problems during the planning phase like maintenance and operations of the educational facilities. So, you should be proactive. You should think ahead of time na, ah, teka, uh, hindi pwede tayo na malapit dyan sa puno na yan. Kasi through time, lalaki ang puno na yan. Maaaring mabasag yung ating uh, sahig. At baka bumara yung mga gutter ng ating building. So, therefore, there should be a facility management program. At the same time, oh, itong itatayong building na to, naku, uh, malambot ang lupa dyan. Baka mangyari. Uh, bumaha o lumubog lang yung building. So, sayang yung resources. Later on in this uh, discussion, I will discuss yung mga responsibility uh, from the top management to, to schools. So, plan schools as a neighborhood skilled community learning center. That is why uh, isipin natin lagi na ang school ay isang neighborhood skilled community. At lagi nga sinasabi, ano ba ang magagawa ng school namin para sa community? Ano ba ang maitutulong nito in terms of resources, in terms of uh, our properties, in terms of uh, utilizing the resources of the school to help the community and to reach out to them? Next, an educational facilities program is basically a comprehensively planned set of decisions for action within specified time frames. It shall be an integral part of the total educational program of the school. Again, the educational facilities program shall be categorized as short range, medium range, and long range time frames. So, darating po kayo sa pagkapasa ng 300 passers natin, Sir Joseph. Pagkapasa nila, uh, they will be coming to their new stations so, ang itatanong po ninyo, uh, nasan po yung ano natin, yung ating uh, uh, development plan? So, tingnan natin. Baka may mga nakaset na tayo na development plan para sa schools. So that the long range planning of prior school heads can be administered. And then, uh, mag-conduct din tayo ng mga short range and medium range planning for our educational facilities. Ayan. So next po um, Next is school mapping The school mapping is a dynamic process of planning the distribution Size and spacing of schools And physical facilities requirements for optimum utilization and benefit Dito papasok din yung mga diniscuss ni Sir Joseph Yung ating financial planning at the same time, uh, we should also know the basic uh, economics of education. Ano ba ang return of investment nito? Ano ba ang magandang mangyari if this will be placed and if this will be mapped in this location? Or if this will be distributed? Or what will be the size? What will be the spacing of this physical facility? So that you can have optimum utilization and benefit. So take note of the word optimum. So at, I think it's it's the highest, it's the optimal level. So laid out here is the school mapping process which uh, starts with specific areas for expansion. Number 1, rationalization of existing facilities and then provision of new or additional facilities. So take note, yung areas for expansion starts with existing facilities and then additional facilities next initial steps in school mapping the diagnosis of the existing situation again we will take note that there should be an existing situation followed by projection of future requirements and drawing up of perspective school map uh, I have experience dito po uh, sa Mauban when I was a school head at Liwayway National High School. Uh, you can ask po yung mga nasa planning uh, unit sa engineering to to help you with uh, making the perspective and school map so that your plan specifically on the school mapping process as to location of buildings, as to location of uh, uh, facilities can be uh, fit well 
na mas maganda po kasi na, na nasukat kaysa po yung we will just do a uh, drawing na tayo lang po ang nag-initiate. So, mas maganda na during this time pa lang, uh, we have to consult experts. That, that is uh, a, uh, an experience based on what I have done. Next is basic data needed for the conduct of school mapping. So, meron mga data na kailangan. Number one, education data. Number two, population data. And other planning data. Uh, this data were also stipulated on the next slides which I will be discussing. So, what are the expected results of school mapping? Uh, school buildings requiring repairs. Okay, so when you conduct school mapping, it is not only how you will locate new school building or new facility, but then this also includes repairs of school buildings, schools requiring additional classrooms, opening up new schools, spacing out of existing schools, resource allocation, and environmental mapping. Sorry, ito po ba school level? Uh, it can be done on a school level, but uh, this school mapping can be conducted by uh, usually by the engineering department of uh, the central office, regional office, and the division offices. So, ito po ang school mapping process which I, uh, I have mentioned. So, pag national, that and central office, they will be the one to develop the school mapping exercises. And they will be the one to provide guidelines and manual for operation and formulate national education policies and plans. So, di ba po ngayon may mga bagong deaf ed school buildings? So, yan po ay plans based on National Deaf Ed Central Office in cooperation with the Department of Public Works and Highways. So, ano naman po ang ginagawa ng Deaf Ed Regional Offices? They are part of planning and evaluation, consolidation of GIS. Uh, ang ibig sabihin po ng GIS ay Geographical Information System. Geographical Information System. Maps and database. Ito po yung naglo-locate kung nasan yung mga schools. Based on uh, its geographic location. Next, manage and maintain GIS database management system. Yan. That is for DepEd regional offices. For DepEd division offices, they are part of data collection and compilation. So, division-based management information system for collecting and validating the data from schools and use the database and geographic information system maps in the decision making of school developments. Ayan. So, ang gagawa po niyan, division offices. How about the, the school? The school will provide the data. This is for public elementary and secondary schools for the enrollment, class size, academic performance, teacher and personnel details, budget and finance, textbook and teaching aids, office equipments, and school development plan. Yan. So, para po matandaan ninyo, tandaan nyo lang yung acronym. It, B, T, OS, it bitus yan. Minsan kasi para madaling matandaan you have to to memorize uh, this one. Yung mga starting letters. And then all levels with assistance of all government units, all the LGU will implement the school program and monitoring. Okay. So what are the features of school facilities to satisfactorily attain both child and adult needs? Lagi itong nadi-discuss. It should be ergonomics, pertains to the loss or choice of energy expenditure. It involves the study of the efficiency of persons in their working environment. So everything in the school should be ergonomics. Yung hindi nahihirapan yung mga learners, yung mga teachers in terms of their movement. Next, anthropometry is a science of measuring the human body, its parts, and functional capabilities. Isa pong example dito sa anthropometry, uh, yung pag-provide ng armchair dun sa mga left-handed students natin which stipulates also in this uh, manual na at least there should be two uh, armchairs for those uh, students 
who's uh, left-handed. Okay? Ngayon po, hindi nangyayari yan kasi nga po, naka-pandemic tayo. Yan. And basically, sinusukat po yung height ng mga average height, ng mga students, ng uh, mga learners natin, kung kasya-kasya ba sila dun sa bangko. Okay? Kaya nga po, yung mga lumang armchair na pipace out na, dahil sabi po, uh, 20 years ago, mas maliliit yung size ng mga learners natin as compared to yung mga learners ngayon. Kaya po, uh, facilities and equipment in schools are continuously changing also through time. Next, thermal comfort. To be thermally comfortable, the internal climate in the school shall be cool, pleasant, and satisfying. So, there should be natural ventilation. Sabi, natural ventilation should be prepared as recommended by the Philippine Green Building Council. But, active solutions such as electric fans or air conditioning units should be the backup solutions. Ayan. So, allowed naman yung electric fans and air conditioning units. But, when we say electric fans and air conditioning units, this will consume electricity. And this will be another part of uh, the financial burden of the school. Next, visual comfort. The visual comfort in school is indicated with pupils or students and teachers can carry on classroom work without unnecessarily straining their eyes or experiencing visual discomfort. Uh, mamaya po itong visual comfort, kaugnay din po ito dun sa how you plot the school building. Good lighting, whether by natural daylight or artificial light, is characterized by the quantity and quality of illumination. So, it is advisable to have 4 40 watt or 6 40 watt or 8 40 watt fluorescent lamps, which are sufficient standard requirement to achieve visual acuity. So, ito po yung advice. Siguro, it depends upon how you will illuminate the classroom. Acoustical comfort. A good environment for acoustical comfort in school requires that noise be controlled to proper levels so that every child in a class can hear clearly what is being spoken by the teacher above all sounds inside and outside the classroom. Ito, grouping buildings according to function. Yan, I have been a teacher sa Manuel S. Enverga Memorial School of Arts and Trades. We are a technical vocational school and uh, I am teaching automotive. So, kalimitan, may mga pinupukpuk, may mga umaandar na makina, may mga gumaga ng mga machine. So, hindi natin ilalapit yung mga technical vocational shop doon sa ating mga academic building. So, that's a basic tip on how you will arrange the classroom. So, color, to contribute to visual comfort as a partner of light, color, and raise the illumination levels. So, it should affect proper contrast, eliminate glare. Yan, mamaya. Discuss natin yung glare. For aesthetic effect and to preserve and protect materials as to maintenance. So, ito yung mga questions na minsan nagpapap. Ano ang... Uh, sir, may magdodonate po sa atin. Uh, pintura daw po. Ano pong kulay ang pinturang ano uh, usually tinatanong si principal si school head so ito po yan part of the school building for roofing and accessories depth and green okay so anong klasing pintura kalimitan po pag sinabi QDE uh, quick dry enamel or sometimes they call it QD or quick drying enamel ito po yung ginagamit sa bakal pwede rin to sa yero at ginagamit din sa kahoy quick dry enamel so, roofing and accessories is depth and green. If gagamit kayo ng galvanized uh, sheets, yung mga yero. Pero yung mga color roof ngayon, meron ng green, alam ko eh. So, ano na siya, pre-colored na. The door. The door should be depth and QDE, quick drying enamel, palmera green. So, kalimitan kasi yung mga door natin is made of wood and sometimes made of metal sheets. Kaya, ang gagamitin natin ay quick dry enamel palmera green. Columns. So, yung mga poste. Depth latex. Okay. Uh, beige. Depth uh, enamel beige. 
Okay? Ah, ang SG nga pala ay semi-gloss. Semi-gloss. Okay? Kasi merong sa pintura, merong classification. Meron pang flat latex. Wala, ano siya, yung flat. And then, kalimitan, nilalagyan niya ng semi-gloss, yung hindi masyadong makintab. Tapos, minsan, meron pa siyang, ano, meron siyang gloss, yung makintab na pintura. But usually, uh, ang ginagamit ay semi-gloss na beige. And then, uh, for depth-ed uh, columns, pwede rin gamitin yung enamel beige. Okay? So, hindi siya masyadong loud na color. It's beige. For exterior wall, depth-ed latex, uh, semi-gloss beige, depth-ed uh, semi-gloss enamel beige. Almost the same with the columns. How about the interior wall? The same po sa ating exterior wall. Depth-ed latex sa uh, Semi-gloss beige, depend uh, semi-gloss enamel beige. How about the ceiling? Uh, for the ceiling, it's depend latex flat white, depend flat wall enamel. So this is for the ceiling, which is white in color. Okay. By the way, po yung po PowerPoint presentation nga pala namin ni, ni Sir Reynald. Uh, sinend ko na po kay, kay Ma'am Ana Later on, she can share po sa group Yung po PowerPoint namin tatlo Para po hindi na kayo mag-screenshot Or mag-picture ng ating mga anak So that you can also review uh, On your uh, most comfortable time So dahil syempre We have to attain satisfactory uh, uh, features For both the child and adult needs, kailangan nating magkaroon ng disaster risk reduction measures. So, it is stipulated in Chapter 1, Section 105 of the National Building Code of the Philippines 2005 edition, which requires that the land or site upon which will be constructed any building or structure or any ancillary or auxiliary facility thereto shall be sanitary, hygienic, and safe. Okay, SHS should be sanitary, hygienic, and safe. So, ito po uh, ang ating uh, gagawing uh, disaster control group organization. So, meron tayong chairman, assistant chairman, disaster operation center, and then meron tayo sa security, supply, transportation, communication, and the operating teams, warning, rescue, evacuation, relief, medical, and the fire brigade, as well as the damage control. So, you can organize this typical disaster control group organization. So, we also need to discuss about hazard-specific reduction measures. School buildings and other structures must strictly follow the standard engineering technical specifications. Specifically, the Building Code of the Philippines of 2005 and National Structural Code of the Philippines 2001. Next, uh, i-consider din po natin yung location and environment which says that the Philippine Green Building Council recommends that in order to ensure a natural habitat in a school, location, environment, school officials and administrators must protect and restore existing ecosystem in the school site. O yan. So, yung mga puno dapat uh, hindi pinagpuputol. For major depth and projects, particularly those requiring environmental clearance certificate, the conduct of an engineering, geological, and geohazard assessment shall be undertaken. So, kalimitan naman po pag may dumating na magagawa ng building. So, si contra contractor uh, together with the DPWH will surely ask the school head in charge. Next po, uh, dapat meron din tayong design and safety standards. School buildings and other structures must strictly follow standard technical specification based again on the Building Code of the Philippines 2005. So, huwag nyo kakalimutan yan. Building Code of the Philippines 2005. The school site, sh school site shall be located near the center of the present and probable population to be served. Ito po. Magkakalimutan, it should be located beyond 200 meters of places of ill repute such as but not limited to beer and video of joints, recreational establishment of questionable character, 
such as but not limited to cockpits and gambling dens. So, madali tandaan, 200 meters. So, I think if we will imagine 200 meters, siguro, halimbawa, SM, uh, Lucena, mga 200 meters, baka malayo pa yung, yung Carlos, super drug, uh, na nandun sa right side, huwag ka papunta kang SM. Okay. Accessibility. A school site must be easily accessible to the greatest number of pupils or students it intends to serve. The maximum distance for a pupil to student to walk from residence is 2 to 3 kilometers. So, hindi naman ganun dapat kalayo kung maglalakad ang mga estudyante. And if they will be on board of public transportation or public conveyance is at least 30 minutes. Okay. So topography, the contour of the land shall be preferably level and have no irregular boundaries. Build and locate buildings on higher elevations of the site. Of course, this is very practical. Why will you place the the building if the the elevation is low, which will be prone to flooding? So, ito po, minimum standard requirements for school sites. This is for elementary school. Yan. Non-central school with one or two classes only and no grade above grade 4, 0.5 hectares. For central school with six classes and non-central school with three to four classes, one hectare. Madali po siyang tandaan din kasi kung titingnan ninyo, six, seven, six classes, 7 to 9, 10 to 12, tapos 12. And then, uh, 0.5, 1, 2, 3, 4. Yan. Yan yung, yan yung gawin yung technique. Uh, ginagawa ko yung mga ganitong strategy. Usually, pag uh, nagme-memorize ako involving numbers, ang um, ginagawa kong strategy is pattern. Just like yung uh, multiplication of 9, di ba? So, when you multiply 9 by 2, it will become 18. The next number will be 27. So, 1 plus 1 is 2. 8 less than 1 is 7. So, 27. So, dito naman ang strategy. Uh, 6, 9, 6, 7, 10, 12. Tapos, i-relate nyo sa 1, 2, 3, and 4. So, you can use your, your, your strategy. Sabi nga ni Sir Joseph, you can make a folder of do domain 2 on your mind. Okay? And uh, save all the items that uh, you have remembered and uh, review later para madali nyo siyang matandaan. So ito, uh, for rural area, central school with 6 classes. So 6, 7 to 10 naman. And then 10 classes, again, 0.5, 1.5 hectares and 2 hectares. So there is a uh, difference dito malaki-laki dito sa 7 to 10 classes of 1 hectare but additional uh, 0.5 hectares dun sa 10 classes so I will not discuss everything uh, I will just present this because these are merely data and number which you need to memorize by heart okay, ito naman for rural uh, areas vocational, agricultural school, fishery school actually maliit pa nga ito eh Nung 4, 5 and 4 uh, Lamon Bay School of Fishery is a uh, fishery school which is almost uh, more than 14 hectares. More than 14 hectares. So, ito naman sa urban areas. Hindi naman siya binis sa secondary school. Uh, uh, take note also na ang ginawang parameter is not the number of class but the number of students for secondary schools. Okay? So, that's uh, basically a difference. Okay? So, if you will be looking sa mga data, dapat ganun ang gagawin yung uh, perspective. Na, ah, ito, iba ang ginamit. Ang ginamit doon sa elementary classes. Pero dito, sa secondary, ang ginamit number of students. So, by that, you can see the difference and you can easily remember. Next, uh, layout of buildings and other structures. So, alam naman natin, uh, hilaga, silangan, kanluran, timog. Okay, so to prevent direct entry of sunlight into the instructional spaces, building shall be laid out along the east-west. To 
east-west axis so that windows have a north and south exposure. O, teka, baka isipin nyo yung mga building ninyo, baka ipagiba nyo at ipabago pa ninyo. Uh, wala na, nangyari na yan. So, ito, ito ay para doon sa mga itatayong school building which is ideal. Okay? Ito. So, the building orientation wherein uh, you can get the morning sun and then the afternoon sunlight. Kaya itong north facing at saka itong south facing na, na building, walang glare. Hindi yung kung, kung ipipilipit mo siya at yung mga windows, yung mga student nakaharap dun sa sikat ng araw or tinatamaan ng sikat ng araw yung blackboard or yung chalkboard, merong glare. Hindi nyo siya masyadong uh, makikita, hindi masyadong makikita ng student. So there is a practical approach to this location. Ito pa, uh, the prevailing winds or breezes refer to the direction of which the cooling breezes blow in the Philippines, especially during the hot season, prevailing breeze generally have a northeast to southeast direction. Ayan, tinatamaan siya ng hangin. So kung ang window mo ay facing north, kung ito yung harap ng building, so yung pasok ng hangin uh, and the ventilation will be Good. It is based on the direction of prevailing winds. Okay, but there is another uh, uh, recommended school building orientation. Taking into consideration the two factors, the recommended orientation of school building is in the Philippines is a northwest, west to southeast axial direction. Okay, why? Kasi in special instances where path of typhoon occur. So pag ang consideration natin ay yung bagyo uh, which is east to west direction, the onset of the southeast northeast monsoon, amihan na bagat winds shall be considered. Yan. Mas ideal daw uh, in terms of considering the typhoons which which are happening in the Philippines is the northwest west to southeast east axial direction okay usually naman ito yung mga talagang mga lugar na mga laging binabagyo okay and this is also considered so what is the layout of buildings and other structures ito the suggested minimum distances between school buildings are oh makikita niyo na naman yung mga building baka sabihin niyo ako dikit-dikit pala to mga building isod di isod di oh hindi na rin pwede 8 meters between one story buildings positioned side by side. Okay? So 8 meters between one story buildings positioned side by side. 10 meters between two story academic buildings positioned side by side. So pag two story mas malayo na. And then 10 meters between non academic buildings and for a main building facing the front gate at least 10 meter distance is suggested. Oh, yan. So, if it's facing the, the main building, at least it should be uh, 10 meters away from the front gate. Greater distance than the minimum between school buildings is desirable. So, kung mas malawak yung area, mas maganda na uh, greater distance. Ito, the recommended minimum setback of a school from the street is 5 meters to minimize intrusive sounds. So, 5 meters. And then, the school site development plan must be considered in the laying out of school buildings. So, yun lang ang isi-share ko sa inyo. There are many details dito sa ating, uh, sa ating educational facilities manual which you can also memorize and uh, uh, understand by heart pero hindi ko na siya in-stipulate because uh, I have considered uh, the basic uh, educational facilities on how you will plan out and how you will place the, the buildings and its orientation so thank you so much and thank you for listening at least uh, I, um, I hope I, got, I shared something to you thank you <coughs> Yes, palakpahan po natin si Sir Aris Barago. Thank you. So, uh, basahin naman po natin ang ano, mga kapatid, ang questions bago tayo mag-proceed sa panibagong uh, sa next speaker natin.
Uh, basahin ko po yung nasa chat box. Ang nakalagay sa chat box ay thank you Doc Aris. Thank you Sir Aris. Thank you po Sir Aris. Thank you, thank you. Salamat po Ludi, Doc Aris Barago. <laughs> Uh, siguro wala naman sila masyado questions kasi very technical naman kasi kasi it's based on the manual what you have to do is simply follow and uh, consider the manual if there are no questions uh, kasi 11 tama tama uh, maybe we can uh, hear ladies and gentlemen uh, test takers top management and team domain 2 our next speaker is the principal tree of Santa Catalina National High School, Candelaria. The recipient of Metrobank Outstanding Teacher Award 2010-2012 and recipient of Medalya ng Karangalan, Quezon Medalya ng Karangalan. Ladies and gentlemen, my bosom friend, Sir Binaventura Luces. Thank you, Sir Bong, sa generous introduction. Sir Aris, yes, mag-share screen ako. Yes po, Sir. Yes po. You can share your screen po. Kung, kung kaya po, uh, at uh, palagay ko po naman ay pwede po kayo mag-share screen. At, uh, sir, uh, pag hindi niyo po ma-share screen, pwede niyo po isend sa akin muna sa messenger yung ating, ano, yung, ayan, na-share ni sir, very good. Okay na, sir? Ah, uh, opo, opo, kita na po, sir. Sir, kita na po. Sir, paano na lang po, ah, uh, present na, ano, Yan. Magandang umaga po sa lahat. It's nice to meet everyone, mga potential uh, school heads ng ating Division of Quezon. Ang akin pong unang isishare sa inyo ay yung naging experience ko, bagaman ito ay matagal na. Eh, somehow, siguro makakatulong ito sa inyo to pass the test. Ang una na pwede kong pong isuggest is get involved sa mga gawain ng school. Kapag ka po kayo ibinigyan ng assignment at gawin nila ang nagtanggapin at gawin nila ang nagawin dahil ito po ay isang tumulong sa inyong input kung bakit nakapasa sa test. Minsan ay may mga assignment na ibinibigay na bakit ba ako gagawa nito? Hindi ko na naman sakop ito. Pero, uh, basta ginagawa ko lang at hindi ko akalain na yun ang siyang naging pinakang review sa test, kaya ako ay nakapasa. Dahil yun palang ginagawa natin, pagka kayo involved sa SBM, involved kayo sa BAC, involved kayo sa AIT, involved kayo sa SIP at sa iba, sa iba, iba pang mga gawain ng paaralan, ay ito po pala ang practical review na ating pwedeng gawin. Yung pag-memorize, yun po ay, ano, pag uh, na-memorize natin ng, ng uh, ilang beses, ay minsan nakakalimutan natin over time. Pero pag tayo ay uh, gumagawa at, at nai-involve tayo sa mga gawain ito, yun ay nai-inculcate sa ating isip at sa ating practice na ito ay tumutulong sa atin para matandaan natin ang mga bagay na pag na-encounter natin dun sa test ay madali natin masasagot. Ang second po ay practice according to policy. Marami tayong ginagawa na sa paaralan, di naman according to policy, ay kahit na po anong gawin natin, hindi tayo tatama sa question. Kaya ang unang 
kailangan natin gawin bago tayo gumawa ng isang bagay sa paaralan, legal basis muna. Ano ang batayan natin? Ano ang polisiya na ating hawak na siya nating pagbabatayan ng ating mga gagawin sa paaralan? So, yun po muna tayo dapat magsimula. Ang pangatlo ay eliminate. Minsan po ay may mga tanong na madaling sagutin. Dahil ang unang paraan para makasagot sa tanong ay malaman kung ano ang sagot sa tanong. Pero minsan po talaga may may encounter kayo na ano eh, na never heard yung tanong na iyon na talagang hindi mo maintindihan kung ano gagawin. So ang, ang ginagawa ko po dyan is elimination. Tinitingnan ko po ang stem choice relation at yun pong imposible sagot yun ay tinatanggal. So kung apat yung choices, minus 1 ay di tatlo na lamang ang inyong pagpipilian. Tapos aalisin pa uli yung isa pa, dalawa na lang matitira. So mas malaki yung chance na mak makatama ng sagot kapag dalawa na lang yung natitira at yun ang pag-iisipan. Ano ka na yung tanong mo? Kapalin doon sa dalawa ang siyang pwedeng gawing sagot. Ano yun? Set time allotment for each question. Huwag po kayo magtatagal sa isang question. Kung sa isang oras ay mayroong 60 question, dapat isang minuto lang ang inyong gano'n. Yan, didiskarte kayo pa gano'n. Yung taas, isa lang mo din. Dapat ay huwag kayo magtatagal kahit ang haba-haba ng isang paragraph. Huwag kayo magtatagal doon. Sa isang tanong na iyo, kailangan sagot agad within one minute. O kaya naman kung makatipid kayo ng ibang oras sa ibang tanong, you can spend more time for a question para ma-assure na tama yung inyong sagot. Maximize the use of time until the last minute. Ako po yung kahuli-huli na nagpapas ng papel. Kahit sila yung nag-alis na lahat, ay ako ay hindi muna naalis. Nire-review ko yung, ano, yung question hanggang sa ma-verify ko at ma-assure na yung, yung aking uh, sagot dun sa question ay siguradong yun ang aking gustong mag- Ano kasan yung phone ko? Pero may ako. Ang aking pong part ay ano, sa strand 2.5. School Safety for Disaster Preparedness, Mitigation, and Resiliency. Ito po ay hindi kasi hindi mahaba dahil nag-focus lang ako sa, ano, sa school level na mga kailangan gawin. Ito po ang isang mahalagang left and order ng tungkol sa safety. Ito po yung batayan ng, ano, ng, na dapat magkaroon ng safety sa loob ng paaralan. Yun po Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Reduction. Risk Reduction and Management Act of 2010. Ito po ay mahalaga at dahil ito po ang batayan ng uh, lahat ng activities ng paaralan as regards to safety. At meron pong tatlong pillars ang, ang comprehensive school safety. Ang una po ay safe learning facility. Yun po yung diniscuss ni Sir Aris kanina na dapat ay dun pa lang sa facility dapat ay safe na. Yung pagtatayuan ay safe na. At uh, ito ay kahit dat na ng mga kalamidad ay maging safe para sa mga mag-aaral. School disaster management, hindi daw po natin pwedeng iwasan ang disaster, nandun talaga siya. Pero pwede natin i-manage ang risk para maiwasan natin ang malalang epekto ng, uh, ng uh, disaster sa ating kapaligiran. Risk reduction and resilience education, ito po kayo napakalaga. Dahil ang isang nagiging dahilan ng pagkapakamak ng maraming tao ay yung kakulangan sa informasyon, kakulangan sa edukasyon. Kaya ito po ay napakahalaga na ma-educate natin ang bawat isa lalo na sa loob ng paaralan para sa gayon ay maiiwasan ang, ang uh, damages na pwedeng mangyari kapag ka nagkaroon ng disaster sa loob ng paaralan. Ito po ang debit order na siyang tumutukoy sa sa mga detalye ng uh, pagkakaroon ng management coordination and information management protocol Dep and order number 21 series 2015 take type to read po hindi ko po ito lahat discuss uh, pumili lang po ako ng pang school based para po mas uh, uh, maka-engage tayo tungkol sa policy na ito Ito po ay responsibility ng school. School level po, ito po ang ating responsibility. So bilang future school head, ito po ang ating mga kailangan i-consider upang sa gayon ay maging safe ang ating mga paaralan. Early warning system, 
kailangan po ay meron tayo niyan sa paaralan. Uh, kailangan po ay uh, organized po sa ating paaralan. Halimbawa po may emergency, alam natin kung anong signal ang maririnig natin para sa gayon ay uh, ma- ma-warningan tayo na dapat ay mag-evacuate tayo sa ating mga classroom dahil may ganito at yan siyang mga pangyayari. So yan po ay inorganize sa loob ng paaralan kaya tayo po ay may mga drills na ginagawa fire drill, earthquake drill at dapat po ito ay pag walang mahala ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral kapag ka po may mga mag-aaral tayo harap sa ating paaralan. So mahalaga po na ano na merong early warning system tayo na ginagawa sa ating paaralan. Ito po ay hindi pwede ngayon dahil wala naman po tayo mga bata pero yung pong risk identification ay kailangan po nating gawin sa ating paaralan. The best thing that we can do ay bilang school head po tayo mismo ang uuli sa ano sa paaralan para makita natin alin ba yung mga risky na lugar sa ating paaralan. Na kung magkaroon ng baha, alin ba ang risky? Na kung magkaroon ba ng bagyo, alin ba ang parte sa ating paaralan na nangangailangan isaayos para ito ay maging safe para sa ating mga kagamitan lalo na dun sa mga pinagtataguan natin ng mga records natin para sa gayon ay Dumating man ang kalamidad ay hindi maaano ang ating mga kagamitan sa loob ng paaralan, hindi mapapasa at uh, mapapangalagaan lalo na yung mga school records na ating tinataglay. Ito po ang isang mahalaga para sa ating bilang isang paaralan. Close coordination sa local DRRMM. Sila po ay very organized na ang uh, DRRMM ng ano ng ng uh, ating LGU dahil from national ay meron silang uh, organization tapos ay sa provincial level at pagkatapos ay sa uh, municipal level hanggang sa bala- parangay level ay meron kaya ang kailangan po natin gawin ay makipag close coordinate sa kanila dahil sila ay laging updated sa information at para sa gayon din ay sa mga uh, iba pang mga kagamitan na kakailanganin ay di tayo ay pwedeng maka-avail sa kanila ng mga kagamitan ito upang sa gayon at ng services nila para sa gayon ay ating madaling ma-address ang ating pangangailangan sa loob ng ating paaralan. Capacity building, ito po kay napakahalaga. Alam ba ng ating mga guru ang gagawin? Halimbawa ay nagkasunog, marunong pa silang gumamit ng mga fire extinguisher para madaling maapula ang apoy. Ito po ay napakahalaga na ating taglayin sa ating paaralan at gawin sa ating paaralan sa pagkat uh, tayo ang nadudun sa front line kaya halimbawa ay nagkaroon ng sunog ay tayo ang unang makakaapula kung alam natin ang tamang paraan ng pag-apula ng apoy. Halimbawa ay nagkaroon ng apoy sa atin, ng sunog sa ating paaralan. Kaya yung capacity building ay napakahalaga sa, ano, sa, sa ating paaralan lalo na po dun sa mga pag-response sa mga emergency, sa mga na-accidente, sa mga nagkasakit, at uh, iba't iba pang mga sitwasyon na maaaring dumating sa ating paaralan. Kaya ito, ito po isa sa mahalagang responsibility natin na makapag-provide ng capacity building para sa mga guro at sa mga non-teaching personnel natin na ating kasama sa loob ng ating paaralan. Emergency hotline, ito po ay napakahalaga na dapat po ay lagi itong nakapost sa ating paaralan, sa ating mga classroom ay nakapost at sa mga strategic location para po in case na magkaroon ng emergency ay meron pong madaling matatawagan at meron tayong madaling hihinga ng tulong. Ang pinakamalapit na ating hihinga ng tulong, ating sa barangay, sa munisipyo, yan po ang ating mga pwedeng kaagad na may number tayo sa kanila para uh, madamayan po tayo in case na kailangan natin ng, ng assistance sa anumang emergency na pangyayari. Evacuation plans, dapat po ito ay nakahanda sa ating paaralan. Kapag ka nagkaroon ng earthquake, saan pupuntang lugar, uh, saan ang daan, at ito po ay dapat ay well aware ang lahat. Sa mga paaralan po sa Amerika, Pagka kayo po ay dumalaw, ang unang-unang gagawin sa inyo ay ibigay ang evacuation plan. Kaya siguro dapat maging magandang practice din natin yun na kapag tayo may bisita, 
at hindi lang sa bisita natin, maging sa ating mga personnel, ay dapat ay well aware sila kung ano ang evacuation plan kapag ka nagkaroon ng uh, uh, hindi magandang pangyayari sa ating parang. Multi-hazard drill. Ito po ay kailangan natin gawin. Minsan ito po ay si teacher ayaw pong sumali dito at ayaw maabala sa pagturo. Siguro ito sumali ito po ay napakahalaga na ating gagawin sa ating paaralan dahil uh, ang aksidente po ay nangyayari kapag ka hindi alam ang gagawin ng mga mga tao sa loob ng paaralan. Kaya dapat po ay pinapractice natin ito kapag ka may kapag ka po may lindol, ano dapat na gawin. Kapag may sunog, ano dapat na gawin. At kapag ka may ano mang sakuna sa loob ng paaralan, ay ano mga gagawin. At yan po ay pinapractice po yan sa, ano, sa loob ng paaralan para po sa ganun. At dapat lahat po ay nagpa-participate pa. So, alam ng lahat ang Uh, protocol na gagawin in case na may mangyaring mga disaster sa loob. Safekeeping ng vital school records and learning materials ay dapat po ito ay secured, isi-secure natin sa isang lugar na hindi mababaha, hindi mababasa, hindi madadala ng hangin at uh, ang ating school records ay mapapangalagaan lalo na po yung ating mga learning materials. Ang laki po nung ginagastos natin sa ating mga learning materials. Daan-daang libo. Minsan, umaabot pa ng milyon ang ating ginagawa, ang ginagamit na ang ating nagugugol para tayo ay makapag-produce ng mga learning materials nito. Kaya dapat po ito'y ating may ingatan at dapat po ito ay ang papangalagaan kahit na po sa gitna ng kalamidad. Uh, DRRM team. Dapat po ay meron tayo sa paaralan, kahit maliit ang ating paaralan, dapat po meron tayo nito sa pagkat ito po ang isang tutulong para magkaroon ng uh, magandang implementasyon ang lahat ng ating mga uh, safety protocols na ating ginagawa sa loob ng paaralan. Baseline information ng ating paaralan, ito po ay kailangan nakaredy palagi dahil ito po ang magiging point of reference ng central office, ng regional office at saka ng division office sa anumang intervention na kanilang gagawin. Kaya ito po yung mahalaga. Dapat po ito ay readily available na pwede natin ibigay anytime. Integrate DRMM, DRRM sa regular school programs. Lalo na po sa ating SIP. Ito po ay kailangan-kailangan para po ma-institutionalize ang uh, programang ito at gayon din ay mapunduhan ang lahat ng kailangan upang uh, magkaroon tayo ng mga kaukulang pagamitan upang sa gayon ay ating matugunan anumang pangangailangan ng, pag, ng paaralan pagdating po sa mga disaster. Kaya mahalaga po na ito ay institutionalized uh, nakasama sa ating uh, school improvement plan. Ito po ay thinking ahead. In case na magkaroon ng mga hindi magandang pangyayari, ay tayo po ay may nakahanda ng mga temporary learning spaces. At ito, uh, nasira yung ating building, ay saan ang possible area na maging learning space at anong delivery, delivery mode sa ating gagawin. So, yun po dapat nakahanda na. Nakaplano na po iyon para in case na dumating ang isang hindi magandang pangyayari, ay meron na po agad tayo naghanda na activity na gagawin, may place na tayo na kailangan na, na magagamit. Monitor the effects of hazard including the use of school as evacuation center. So, lagi po natin i-monitor ang, ano, ang mga hazard o yung epekto ng mga hazard sa ating paaralan at nang tayo po ay maging handa para sa anumang mangyayari. Ito po ay isang duty natin. Aalamin natin ang kalagayan ng ating mga personnel. Kumustahin sila. Kung kayo ba sila, apektuhan ba sila ng, ano, ng, ng mga natural disaster. At uh, aalamin natin kung okay sila at kung mga sila ng tulong. Ito po rin po ang isang mahalaga ang mag-prepare at mag-submit ng report sa effect ng 
ano mga hazard na dumating sa ating lugar upang yung paokulang assistance ang bibigay sa ating pinakailangan. Uh, ito po ay yung tungkol sa suspension ng classes. We should ensure the implementation of this type of order number 43 na dapat po ito ay naisa ka po pa. We assure na, we ensure na ito ay na-implement ang maayos. Rapid assessment test ng damages. At ito po ay merong form na ginagamit either what and two at ito po ay dapat uh, ma-submit ka agad para sa gayon ay magkaroon po ng pagbabatayin ang ating division, ating regional at ang ating national uh, government para sa gayon ay magbigay ang assistance na kailangan sa atin para yung kailangan intervention ay kailangan magkalo sa bawat lugar, sa bawat para lang. Ah, uh, ito pa rin, ito pa rin po isang mahalaga na ating kasama sa ating duties and responsibilities. I-track ang learners natin kung okay ba sila, kung sila ba ay nasa magandang kondisyon, sila ba ay nasira ang bahay nila, sila ba ay uh, naadod ba ang kanilang mga learning materials, alam natin ang kanilang mga kalagayan sa gayon. Makagawa tayo ng kakulang aksyon para sa gayon ay ating mabigyan ng assistance ang ating mga mag -aaral. Monitor recovery and rehabilitation interventions being implemented in school. So ito ay mamonitor po natin ang anumang intervention na uh, ini-implement sa ating paralan. Ito naman po ay ano, up close ito. Ito naman po ay pang uh, school DRRM coordinator. Ito po ay ano, ito ang mga duty ng uh, PRRM coordinator. Uh, meron pong mahalagang mga advisories at mga reminders at dapat po ay updated ang ating uh, coordinator. Pwede pong tayo bilang school head at tayo yung coordinator. Pwede rin naman mag-designate po tayo ng, ano, ng ating mga coordinator. So maliit na paaralan, pwede tayo na rin po. Ano, pero kung malalaki ng paaralan, pwede pong mag-designate tayo ng iba na siyang magiging DRRM, DRRM coordinator. Uh, ito po ang, ka ang kaibahan sa school level. Ang DRRM coordinator, na highlight ko po sa red, spearhead. Siya yung talagang namumuna pagdating sa mga multi-hazard drills at sa iba pang mga preparedness na kailan nagagawin ng paaralan. Talagang siya po ay uh, siya ang nadun, namumuna siya sa lahat ng mga gawain ng paghanda para sa gayon ay maiwasan at mamanage natin ang epekto ng mga disaster sa ating para. Ito ay ano, uh, similar kanina na hindi ito, wala naman tayo mga bata ngayon pero the fact is there na dapat ay yung mga risky na lugar sa ating paaralan ay nai-insure ng, ano, ng ating coordinator na ito ay identified at ito ay na-address. So ito ay kasama dapat sa mga bibigyan ng atensyon upang sa gayon ay kung may mga delikado na doon sa paaralan, kung may mga sira na kailangan ayusin, ay di ito ay kailangan ma-address upang sa gayon ay magawaan ng uh, lang repairs at maisayos ang ating uh, area sa paaralan para hindi ito risky. Communicate notable results of risk assessment and other disaster preparedness activities to the STO. So, yun ang isang mahalagang ano, role ng coordinator ang i-communicate kung ano ang nangyayari sa loob ng paaralan. Para sa gayon ay uh, matulungan ng division kung kinakailangan. Point person, siya yun ang coordinator natin na siyang may mahalagang uh, tungkulin ng pag-collaborate at pag-coordinate sa, sa LGU upang sa gayon at sa iba pang mga partner organization na pwedeng tumulong sa atin sa panahon ng kalamidad. Emergency hotlines. Kailangan ay uh, i-insure niya na ang posted ang mga hotlines na ito at ini-inspection upang sa gayon ay matiyak na 
yung mga emergency hotlines ay available every time. Sandali lang po at ako ay malulubat. Mga para muna ng Yes, uh, after po ni Sir Sam ay puproceed na rin natin si Sir Reynald kasi nasa pulo siya. Wala daw pong internet sa kanila pag alauna na. So medyo kawili na lang natin ang kunti mga kapatid yung lunch natin ha. Para ano, dire-diretso tayo. Go ahead Sir Sam. Thank you Sir. Baseline data, ito ay laging nakahanda dapat para sa gayon ay ano, para... Ready siya anytime na kailanganin na magiging reference ng ating paralan. Siya ang nangunguna sa, ano, sa capacity building. Ano ba ang kailangan skill na kailangan taglayin ng ating mga guru at ng ating mga teaching personnel? Uh, siya ang nangunguna doon para mabigyan ng kailangan at ng kakayahan ang bawat isa na humarap sa ano mga emergencies. I-report ang mga hazard sa division at uh, mag-submit ng real-time updates sa ating, uh, ano, sa ating uh, division. Ito, sasubmit ito yung mga radar na ito. Uh, on time dapat dahil ito ay pinagbabatayan ng planning ng division, ng region at saka ng national. Yung progress ng rehabilitation ay uh, Itatrack down at i-report para sa gayon ay uh, updated palagi ang higher office. At uh, pagka naging evacuation din center din ang ating paaralan ay uh, ibigyan ng kaukulang information. Ito po ang ano, identified sa number 33, Deped Order number 33. Ito ang mga karaniwang... Uh, na-experience natin yung hydrometeorological hazard gaya po ng tropical cyclone, weather disturbances, flooding, at sa storm surges. At uh, ang response measure, ayan pala po ay isang ayon sa Deped Order number 33, ay shared responsibility ng school, ng central, ng region, at saka ng STO. Ito po ang ano, ang criteria, minimum criteria para sa isang coordinator. Kailangan ay completed ang trainings niya sa disaster risk reduction management. May knowledge siya sa computer. Kailangan ay kabisado niya ang paggamit ito dahil ang kalimitan mga report ay doon dumadaan. Ang kanyang tirahan ay accessible sa paaralan. Madali siya makakapunta. Physically fit dahil Uh, mahirap pagka mahina ang katawan ng isang coordinator. Kailangan ay handa siyang sumugod sa ano sa mga uh, emergency. Linkages dapat ay marunong siyang bumuo ng pakikipag-ugnay sa mga stakeholders at uh, kaya niyang gampanan ang duty for the next three years na ano, dahil ang minimum para hindi sayang yung training na gagawin. Deped order number 33 pa rin ang Kapag uh, ang ating paaralan ay gagamitin evacuation center, ang LGO ay makagipag-coordinate sa school head at saka po sa SDS. Open spaces ang unang gagamitin. Last resort ang mga classroom. At ang pagstay sa loob ng paaralan ay as brief as possible para hindi po makagambala sa operasyon ng paaralan. At in case na mag-exceed ng 15 days, ay ang LGO po ay siya mag-provide ng ano, ng written documentation sa DepEd at saka po sa DILG. Support mechanism, hindi po nag-iisa ang, ang uh, team ng school, kundi mula po sa national level ay meron pong uh, support team na ito po ay binuo noong Department Order Number 44, 2018, kung saan ang iba't ibang mga offices, central office ay binuo nila upang maging isang team na siyang magiging Uh, suporta para sa team sa natutulong sa school level. Ito po ang alarm identification level. Tayo po ay dapat may mga marker sa loob ng ating paralan kapag may baha. Although uh, hindi naman talaga tumataas ng ganong pataas ang baha sa atin. Pero 
sa debit order po ito, in-specify po ang pagkakaroon ng alarm identification level kapag kapanahon ng baha. Meron po yung suggested na level na nilalagyan ng kulay na pag yellow ay alert, standby. Kapag ka po orange ay preparation for evacuation at kapag po ka red ay evacuate, uh, kailangan na mag-evacuate ng mga tao. Yan po ay nakalagay sa conspicuous place sa ating paaralan. At yan po ay may dimensions na nakalagay sa debit order nito. Nakatouch po dito. So, ang kalamidad po ay yan ay lagi kumadating sa ating uh, paligid. And a smooth sea never made a skilled sailor. Kaya yun po mga kalamidad na dumadaan sa ating buhay, yun po ay ating mag-reflect tayo doon dahil yan po ang magpapatibay sa atin at siya ang magpapatatag sa atin upang tayo ay maging mas malakas upang harapin ang mga susunod pa mga challenges sa ating buhay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung wala na pong question kay Sir Sam, may I present to you the next speaker. Kanina pa po ito giligit na giligit, putol-putol kasi yung ano eh, internet niya sa may sa ano, sa isla. Siya po ang pin ang youngest principal sa Division of Quezon. Passer noong 2018, National Qualifying Exam for Principal, graduate ng Educational Management sa sa Enverga University and the author of Parlagan Integrated School as recognized school best 20 schools sa best school based implementer ng division research base without further ado our next speaker Sir Renald Rivera, Principal 2, Umalig National uh, Elementary School. Good morning po. Clear po bang audio ko, tatay? Clear, clear ka, Renald. Clear. Ay, salamat po. Talagang ako yung nene-nervyos at nai-stress na ako pa paano ako magkakaigi dito sa aming sitwasyon ng signal dito po sa isla. So... Um, first of all, po, I would like to take this opportunity to, po, to, to thank, of course, our top management and, of course, our co-legal facilitators in the Deputy Quezon School of Review Facilitators for NCASH for allowing me to be part of this kasi alam ko po sa sarili ko na hindi ako ganun kabatikan. Um, actually, ito yung po yung first exposure ko bilang uh, facilitator and of course uh, ito po yung first exposure ko po sa division office and makasama po dito sa domain ko kasama ang mga betigang principal 4 and 3 ng ating division of Quezon ay isang malaking karangal po sa akin and alam ko sa sarili ko na kulang pa yung aking expertise pero yung encouragement po ng aking mga tatay tatay Aris Tatay Joseph, Tatay Sam, at saka Tatay Bernard ay nagsisilbing inspirasyon po para mapakita ko din kung ano nga po ba yung meron ako. And of course, I would like to thank Ma'am Alba kasi siya po yung isa sa mga naging um, nagkaroon po ng malaking inspirasyon po sa akin para po tumahak tayo dito sa uh, uh, paglilingkod bilang po ang principal. So, my topic po is about managing, at uh, sa domain to po is about managing school operations and resources as part of school effectiveness. So, domain 4, 2.4 is management of staff. Pero ang akin lang pong pinili muna dahil medyo malawak po ang aming topic ay tungkol po sa um, promotion and reclassification po of school heads. Kasi siyempre, nandito na tayo, sabi nga ni Sir, ni Sir Joseph kanina, nandito na tayo, i-claim na natin ito. So, definitely, after this po, we will be more motivated to work if we are, uh, as, uh, if we get higher promotions po. So, sabi ko nga, nung nakita ko yung slides na ipipresent ko, sana hindi matapos yung um, opportunity para sa akin. 
kahit man lang po maka, makatungkong kayo sa next higher position ay malaking bagay na po bilang isang simpleng tao, bilang isang simpleng leader po na nagkakamero ng pangarap para po sa uh, school effectiveness at sa leadership. Ano po? So, my objective for today's session is is that school heads are expected to understand and implement laws, policies, guidelines, and initiatives that relate to the management of human resources and staff development. So, as I have said, specifically po, uh, my slide will provide you understanding on the recruitment, promotion, and reclassification of school heads muna based from existing guidelines. So, magpapokus po muna tayo dun sa kung paano ba napopromote at nare-reclassify ang isang school head. So, actually po, dun sa pre-test po kanina ay part po ng mga questions doon ay, ay with regards to how is the school head being promoted ano po, into higher or next position. So, uh, pasalamat ko po, po yun dun sa mga review materials ko po, po na nakuha from uh, Sir Erich Garcia. Uh, siguro naman ay bahagi tayo doon kasi sila din yung unang nag-train sa atin or nag-conduct ng review sessions po in partnership with this SDO Peson. So actually po wala akong, nung nag-take po ako ng 2018 principles test, that's my first time, wala po ako actually particular na review group na sinalihan particular uh, studies na inenrolan so siguro po ang pasalamat ko lang din dahil um, wala dating principal sa academy nung time po na nung time po namin pero siguro po ang naging isa sa malaking factor kung bakit ako nakapasa is the I have able I am able to to enroll or to be part of the school, school heads development program po sa, sa time po ni Ma'am Merkel. So, siguro po, yun ang malaking uh, naging share kung paano ako nakapasa dun sa principal's test. At uh, having that opportunity and because of the mentoring of this league of uh, siguro mga batikang principals po, kagaya nila Sir Reyna, no? ay nakapasa po ang inyong ko. At sabi nga ni Sir Sir Joseph kanina, ang pagpasa ay, ay blessing uh, buenas. So siguro po ay talagang buenas din po lang ang inyong lingkod. So hindi ko naman po akalain na ako lang yung makakapasa kasi wala naman po yun sa goal ko. Ang goal lang po natin ay uh, makapasa at nabigyan ng pagkakataon. So next slide sir. Okay, so ang legal basis po natin dito is, of course, the reclassification and promotion of school heads. We have two DepEd orders, DepEd order number 42 series of 2007, which is the revised guidelines on the selection, promotion, and designation of school heads, as well as DepEd order number 97 series of 2011, guidelines on the allocation and reclassification of school heads position. So nabanggit po kanina ni Sir... Sir Joseph, yung DepEd Order Number 66, Series 2007. So that's another part po ng human or staff management kasi promotion naman po yun ng, ng other teaching and non-teaching positions po. So dito po ay, pagbaba, ang atin lang po magiging focus ay yung para sa school heads. So dapat din, dapat ay alam din po natin ito kasi um, having this uh, knowledge ay ma-inspire ma din po natin o ma-encourage din po natin ng ating mga kapwa guru to aim more, to aim higher or para po mag karoon din sila ng professional development at kunos po sa ating mga teachers ay mayroon din mga pwedeng maging uh, school heads kagaya po natin so at least ay may background knowledge po din sila about this so actually po ako po ay Noong una ay wala sa plano din na maging uh, principal agad-agad. So, pero yung training at saka yung experience po ang naging, uh, naging siguro nga ay nagpatibay ng aking, uh, ng aking hanga rin po. Kasi I was, before po I was serving as five years as TIC in a small school. Kung saan po ako doon binanganak at nag-aaral and then, yun po yung naging um, 
ano po natin para po tayo makapasok sa principal steps. So, yung five years po ngayon, maraming po tayo natutunan. Sabi nga ni Sir Sami, experience is the best teacher. Get, getting involved will make you um, be more productive at saka po marami tayo natutunan. Ano po? So, next, Sir Aris. Next slide po. Okay po. So, kaila, ba, bago po natin malaman yung tungkol sa debit order na dalawa, kailangan magbigyan din tayo ng background knowledge on the difference of, of promotion and reclassification. Kasi yung mga teachers natin minsan nagtatanong din sa nagtatanong din po sila kung paano ba sila mapopromote or mar or marireclassify. So, dalawang bagay po yun. Uh. So, ang slide po ito ay kinuha ko lang din from Miss Amy Revis Katahan na ginamit po sa kanyang presentation. Siya po isang administrative assistant tree. So, comparison between promotion and reclassification. So, first, when you say promotion, this refers to the advancement of one position to another with an increase in duties and responsibilities and usually accompanied by the increase in salary. So, maliwanag naman po sa atin yun. Ano po? In reclassification, this is this refers to the change in the position title requiring the issuances, issuance of an appointment with corresponding increase in rank and salary. So, sometimes when you, when you um, kapag na-reclassify po tayo, tuling item po natin yung ating ginagamit. Ano po? So, yun naman po ay basic knowledge na alam na po ng Alam, po, alam na po ng marami. Promotion may only be resorted if there is vacant position. So, this vacant position is due to retirement or promotion or transfer of individual. While, in this reclassification for, it shall apply only to be filled or to fill regular position in the national government. Next, sir. Wait lang. Sa promotion po, once ang isang tao ay na-promote o isang teacher ay na-promote, nagkakaroon ng vacancy dun sa iniwanan niya item. While in reclassification, there is no vacant item once his own item is being reclassified. So wala pong vacancy. And sa promotion po, Okay, so in promotion, ang um, entry classic uh, qualification po dapat ay magkaroon tayo ng three rating period for the last appointment. So eh, while in reclassification. The classification may only be allowed after three consecutive years of an at least be, be, very satisfactory or two consecutive years of outstanding performance for the effectivity of the latest appointment. So, we, you know, when it comes to performance. So, again, for promotion, when it comes to education, so, dito po ating isa-isayin yung teacher 1 to, paano ba mapopromote yung teacher 1 to teacher 2 to teacher 3? as well as HD to principal. So, at i-compare po natin yung reclassification. So, teach, sa promotion po, teacher 2, teacher 3, HD and principal 1, ang kailangan nila sa education is at least bachelor's degree and 18 uh, professional education or MAED units. Sa reclassification naman po ay to become reclassified into teacher 2, dapat tayo ay may maid units of at least 18, uh, at least 20 MA units po. So actually po, yung aking position from teacher 1 to teacher 2 ay because of reclassification. So after ko pong ma-earn yung aking MA, 36 units, ay nagpa-reclassify po ako for teacher 2. And after po naman, na makuha ko na yung aking um, diploma in master's degree, major in educational development, uh, educational management, sorry po, 
I uh, and then after having enough per- uh, performance rating ko, ay nagpa-classify naman po ang inyong record para sa teacher 3. So, pag sa principal naman po, ay of course, kailangan muna natin na makapasa sa principal's test. Next, sir. For promotion, from principal 2 to 4, of course, dapat muna maging principal 1 ka through the NCASH and then uh, maging mo yung um, 18 units for MA as well as uh, M- 6 units for MA lang po. Pero po sa doc- uh, sa reclassification po, ang principal to ay nagkaka- dapat maka-earn ka ng uh, master's degree plus 6 doctoral units. For principal 3, dapat po ay may master's degree ka and then 12 doctoral units. At sa principal 4 naman po ay may master's degree plus 24 doctoral units. That's for reclassification. Question, who may apply for reclassification? So, teacher 1 or teacher 2 with at least 3 years experience as permanent in the current position may apply for teacher 3 or SPED provided they are holder of approved PRF. Si teacher 3 naman with at least 3 years experience in current position and with unapproved PRF as head teacher 1 to 3 may apply for reclassification for head teacher 1 or laterized. So, ang yung lungkod po ay nag-try din na ma-reclassify from um, teaching to head teacher. However po, nakaabot po tayo sa points. Ngayon, that time po kasi ako ay teacher to lamang. So, sa, sa reclassification po kasi dapat ay ladderize. So, I need to wait for uh, reclassification for teacher tip po bago ako makapag uh, pa-reclassify sa head teacher one. So, Buti na lang po at nakapasa. So at least ay hindi na natin nadaanan yung head teacher 1 to head teacher 3 position. So nag-jump po tayo ng ilang salary grade. Ano po? So for teacher 3 with at least 3 years experience in current position and with an approved ranking for master teacher may apply for reclassification for master teacher 1. So pwede din naman po na kung doon tayo sa uh, master teacher pupunta na path ay pwede po tayo magpa-reclassify from teacher 3 to master teacher 1. So actually, ito po ay para sa ating mga guro. Ano po? Next, sir. Para naman po dun sa mga head teacher 1 to head teacher 3, master teacher 1, and principal 1 to air for 3, with at least 3 years experience in current position, and may apply for reclassification to higher next the next higher position, note that head teacher to qualify for reclassification must be performing as a school head. So, kanina pong tanong natin, parang may tanong po doon sa pre-test na paano ma-reclassify ang isang department head. Usually po, ito sa high school, mga department head po natin, subject, head, uh, subject department. So, kailangan po na muna nilang mag-assume ng position or ng, ng, ng experience as a school leader. An approved ERF is needed for both promotion and reclassification. However, in some meritorious cases, a teacher without approved ERF may be promoted to a vacant teacher to or teacher three position using school or district ranking. So, nagkakaroon po tayo ng ranking from time to time para po magamit natin Magamit ang ating mga guro at same para po sa reclassification as well as promotion. So ito po yung mga deputy orders natin na, re, na naging reference po in the presentation. We have deputy order number 66, series of 20, 2007, yung nga sinasabi kanina ni Sir, ni Sir Joseph. Revised guidelines on the appointment and promotion of other teaching related and non-teaching position. So we also have Deputy Order Number 42, yung Christian sabi natin kanina, and, the, and then Deputy Order Number 39, Series of 2007. So, another references po natin, we have Deputy Order Number 97, Series of 2011, and National Budget Circular Number 2005-5, for classification of positions. So, 
Uh, mahalaga po na alam din natin yung mga debit orders when it comes to uh, promotions po natin. Kasi maraming mga questions po from the, na from the National Qualifying Examination for School Heads ay nakabase po din dito. Next, sir. So we will, we will be talking about ERF or the equivalence record form. So we have steps in processing the ERF. Of course, we have to identify the position for, for which an equivalent record form is submitted. Determine the classification level to which it belongs. Note the credit aim, the credits claim for educational attainment. Mahalaga po yun. Number two, we have the length of service. So, kanina, nabdiscuss na yung mga length of experience or service na dapat nating ma-render bago po natin makuha yung ERF natin. And then, attainment in professional activities or training. Only properly supported claims are to be credited. So, usually po, ang ERF ay galing sa, uh, pinapasa natin sa regional office yung ating uh, pagpapa-ERF. So, what is an equivalent records form or ERF? This is a, a document indicating the educational preparation, training, teaching experience, and extracurricular activities for professional growth undertaken by the teacher. It is used to validate the classification level of teachers. Ito po yung magiging um, basis kung anong promotion or next position ang pwede po natin makuha. It is necessary that this document is evaluated properly as it is the determinant for in the allocation of the teacher's salary range. So, ano po yung required supporting documents? Of course, we have the educational attainment supported by the original transcript of records. Mahalaga po yun. Special orders or SO. Certificate of graduation of or diploma. In case of partial units earned, an original certification signed by the registrar should be submitted. For those claiming MA equivalent, the certification from the school concerned as to the number of units required for the degree program the teacher is pursuing should likewise be submitted. This must be supported by the curriculum or prospectus from the degree program. So, yun po usually yung mga documents na hinihingi uh, once tayo po ay nag-submit ng application for ERF. Next po. We have, when it comes to length of teaching experience, original copy of the teacher service record or duly certified by the AO or the administrative officer of the division or Original Certificate of Employment from Private School. When it comes to professional activities, dapat ay Original Certificate of Completion of Training or Certificate of Attendance signed by the Director of Training or Seminar and Source of Authority for holding the activity, such as in the Division, Regional, and National level. On. So, yun po yung mga uh, trainings na nire-required kapag nagpapainirin po tayo. So, the next one is Dex Order Number 52, Series of, 2000, series of 1999. Ito naman po yung paano compute yung ating mga units for teaching experience. So, hindi ko na po lalahatin kasi you can have naman po the presentation para po pare-pares nating pag-aralan. Actually, hindi pa rin po ako ganun ka, ka particular when it comes to um, this computation. Next, sir. So we have the range assignment. Kung ano yung makukuha mong yung, um, position based dun sa educational qualifications na meron po tayo. And then, ito na po yung ilan sa mga requirements for ERF for teacher to and other uh, position. So, I think 
Um, these are the general requirements, pero sometimes may mga pagbabago po. Depende po dun sa mga issuances na binibigay ng ating mga uh, uh, offices. So, for teacher 2 po, we have recommendation from the school heads. Four copies of duly uh, accomplished ERF. Two photocopies updated service record. Performance rating for the last two rating period. Two photocopies of transfer of transcript of records authenticated with the school registrar. And letter or explanation for the discrepancy or, or permit to study kung may mga justifications po tayo. So, requirements for ERF. Duly accomplished, of course, uh, pinaka-importante yung duly accomplished ERF form. Authenticated transcript, latest service record, and then performance rating. And authenticated certificates of in-service training of at least in the division level. So we also have requirements for ERF for teacher 3, SPED, and head teacher. So halos para pares lang din naman po yung mga yun. So ito po ay binibigay natin sa inyo para at least po yung ating mga teachers once they uh, aspire for promotions through ERF, at least may background knowledge po. Ano po yung mga requirements na binibigay po? Or ating ipapahanda po sa kanila. Ano po? Next. So ito po yung mga complete requirements for ERF for teacher 3, SPED or head teacher. Okay, so two photocopies of approved study permit kung sila po ay nag-undergo ng, ng, study, ng study. Letter or, of explanation kung may mga justification. And then two copies of certificate of complete academic requirements for the CAR. And then summary of certificates of se seminars and trainings attended. And then for graduate of master's degree, one hardbound copy of thesis and two photocopies of diploma. And then, for graduates of master's, ayun, na, na double lang po. And then, note, all photocopied documents must be certified by the school head. So, the next discussion would be, would be the features of the Deped Order Number 42 Series of 2007. So, actually po, kinapture po lahat yung buong, buong, Deped order para at least ay uh, maliwanag po yung verbatimly ay kung ano yung nilalaman ng deped order po. Yun po yung ating um, nadi-discuss. Ano po? So, this is the revised guidelines on the selection, promotion, and designation of school heads. So, actually po, this is um, anchored on the leadership framework na mayroon tayong tatlong category. Of course, we have the educational leadership. This is the ability to craft and pursue a shared school vision and mission, as well as develop and implement curriculum policies, programs, and projects. So, number two is the people leadership. Ito naman po yung ability natin to work and develop effective relationship with stakeholders and exert a positive influence upon people. And the last one is, of course, the strategic leadership. The ability to explore more complex issues from a global perspective, manage an, an educational enterprise, and maximize the use of resources. So actually, ito po actually yung halos nilalaman ng ating domain po. Yung iba't ibang characteristics ng, ng leader or ng sang school head when it comes to managing school operations and its resources. So that is also anchored or in line with the Republic Act number 9155 or the very common governance of basic education act of 2001. So you know po ay yung talagang guiding principle natin. At alam na alam na po ng lahat yun pong Republic Act 9155. Ano po? So Stipulated also in the memorandum, the basic policies. Ano po? So remember that um, isa dun sa tanong kanina, dun sa ating pretest, ano ba yung basehan in the promotion of school heads? So I think that's because uh, that, that is about merit. 
education and anita Okay, so merit, education, and yung performance niya. Ano po? Yung isang school grid. So dito po, dinidiscuss sa basic policy yung mga qualifications ng mga ng school heads. So first, applicant for principal position must be quali must qualify a test. And that is the end test. Ano po? So he must have an experience of at least five years in the five years in an aggregate as head teacher, TIC, master teacher, and teacher three. So yun po yung mga entry qualifications natin na binibigay ng ng NEAP dahil sila po yung nagpapa nagkakandak ng test para po magqualify po tayo for principal steps. So ang yung puling kod ng time na ako ay nag-exam ako po ay Teacher 3 as well as 3 years as TIC. Kaya po ako nag-qualify. So, the test is conducted of course by the NEAP. And then, ito po ay nung pong una namin ah, nung last po, nung 2018 mapalad po ang nilingkod kasi uh, bago magkaroon ng PPSSA, PPSSH ay um, dun pa rin tayo dun sa dun sa dating uh, ginagamit and dun, yun po yung may seven domains na naklustered into three. So, kaya po medyo ngayon, medyo alam kong challenging kasi bago yung ating mga domains. Pero, yun naman po ay based on sa aming training dun sa PPSSH ay pinag, kumbaga, ilipat-lipat lang yung mga domain para maging maas maayos at nakabuo bago nakabuo ng five domains in the PPSSH ano po so the next one after nating makapag-qualify dun sa test sabi dito the appointment of a school principals shall be non station specific ibig sabihin ay pwedeng malipat ano po so in uh, uh, five years pwede nang malipat so actually po ako po ay two years pa lamang dun sa Carlagan and then nagkaroon po ng reshuffle kasi yung aming pong principal to dito sa Bordeaux Central ay napapunta na sa Mauban kasi siya ay nakapag-serve na ng more than five years dito sa Bordeaux Central and wala po na akong tumanggap. Kaya po yung, in yung inyong lingkod po ay siya na po napatransfer dito kasi po dito po sa amin ay limited lang yung number of principal. So actually po, as of now, ako na lang po yung principal dito saka po may isa sa high school. Kaya po yung aming mga kasamahan dito sa district ng Bordeos ay pinipilit po namin na makapasa, makapag-qualify dun sa test. So para naman po magkaroon ng medyo maraming uh, pool of principal dito sa aming, sa aming district. Ano po? So any vacancy for principal position shall be open to all, to all qualified from within and outside the division where the vacancies exist. The school division superintendent shall designate TIC or teacher in charge in school without principal item. So, the term is TIC. Sometimes, mayroon ding tinatawag na OIC or officer in charge. To become a TIC, one must at least one must have at least three years teaching experience and undergo a screening process to be conducted by the division office. So, actually, po nito minsan lamang ay ini-screen na din natin yung mga TIC. Nagkaroon din tayo ng parang ranking for TIC position. So, ang inyong pong lingkod ay isa sa managing district ranking committee. Number five, assign next po, sir. Assignment of head teacher, yun naman po ay para sa head teacher, shall be one per subject area with, with priority on core subject areas such as English, Math, Science, Filipino, and Araling Kandipunan. Ito naman po ay para dun sa mga department head. Ano po? So, number three, uh, Roman number three in the police, in, in the debit order 42, ay tungkol na po dun sa computation of points. At usually po naman tayo, pag tayo ay kabilang dun sa mga ranking committees sa ating district, even if you are not a principal. So, we are aware already of this. So, paano ba kinukumpute yung 
um, yung points ng isang school head para mag-qualify ka into a certain promotion of school heads. Ano po? So, specific points are assigned for each criterion in the rating for teacher principal's position as a, and as follows. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, criteria, 6, 6 criteria. Pinakamalaki, of course, is the performance rating. And the, that is 30 points. Experience, that is 10 points. Outstanding accomplishment, that is 30 points. So, actually, dapat po yung tatlong yun ay parang um, entry qualification ay 60, yung minimum of 60 points. Ano po? And then we have education and training that is 20 points for potential and psychological, psychosocial attributes and personality traits, another 5 points, a total of 100 points. So, the next discussion, ito na po yung kung paano natin co-computing yung ating mga uh, points, specifically for performance rating, for education, for experience, for outstanding accomplishment. We also have, sa outstanding accomplishment, meron pa din yung mga award. We have innovation, research, and development project, and then publication or authorship. And then if we are, we are able to become consultant or resource takers in the training or seminar. So for the education and training naman po, so, happy po sila sa, te, sa, sa tig 10 points. Ano po? 20 points for education and training for another 10 points. So, the next one is for potential. So, dito na tinitingnan yung capacity and ability of a candidate to assume the duties and position to be filled up in those of higher level. So, yung selection board, sila po nagkakandak through interview ng tungkol sa potential as well as the psychoso psychosocial attributes and personality traits. So, kabilang po doon yung human relations, decisiveness, and stress tolerance. So, again, this deputy order is signed by former Deputy Secretary Jesley A. Lapus. Okay. So, next, sir. Doon po tayo sa features of Deputy Order Number 97, Series of 2011. Yan. Thank you, sir. So, ito po yung mga features na akin na lang sinamarize para po malaman natin ano-ano pa yung mga descriptive requirement or so, saan ba yung Deputy Order Number 97, Series of 2011? So, first, this is institutionalizing NAYAP to administer the qualifying process for Principal 1 position. So, dati may ibang tawag, pero uh, yung naabutan ko po ay NCASH na. So, yun. Doon na uh, stipulate na talagang NAYAP po yung mag administer ng test. Promotion of school head shall be based on, ito yung kagaya sa tanong kanina, sa pre po natin. Number one is, of course, the educational qualification. Number two is the merit. And number three is the performance. Rather than the number of teachers and learners in school. So, next po, ang coverage po natin for DepEd Order Number 97, Series 11 ay yung mga plantilla position. HT1 to HT6, which is equivalent to sal salary grade 14 to 19. Remember that reclassification of academic department head is excluded. Why? Kasi bago siya ma-reclassify, dapat po muna siya ay um, maga, yung sa school head's position ay mag-assume mag po muna ng responsibility of a school head. And then, principal 1 to principal 4, with equivalent of salary grade 19 to 22. Basic policy for allocation, HT1, one HT1 position per school with at least six teachers or cluster of, te cluster of schools, three schools with an aggregate of at least six teachers and as determined by the school's division superintendent. So dito po sa amin, sa Bordeaux, halos po ang mga 
Uh, wala na po kami mga cluster schools since ang mga school po ay nag-range na ng 6 to 7 teachers, complete elementary po. So usually po yung mga cluster teachers, uh, cluster of schools na may 6 teachers ay inaano lang po kapag mga multi-grade. So far naman po ay wala, sa, wala na halos or na-allocate na natin ng 1 is to 1 yung bilang ng mga teachers natin po by classes. So... For principal one, one principal one position for every complete elementary school or secondary school with at least nine teachers or for every cluster of at least three schools with an aggregate of at least nine teachers. So in fact, dito nga po sa atin pong current status ngayon, talagang kulang na kulang for principal one position. Napakaraming item po. At sabi nga ng Sir Joseph, yung 300 dapat ay ma-fill up. Yun po yung hamon sa amin ng ating uh, napaka-mabait na schools, division superintendent at saka po ng ating tatlong uh, ASDSS. Ano po? So, for on reclassification of school heads position, except for head teacher one and principal one, further reclass shall no longer be anchored to the number of teachers but based on merit and performance. So, yung reclassification of harder position or next higher position after mo mag-reach yung HT1 at saka yung principal one position ay hindi na babase dun sa number of teachers but instead dun sa merit and your performance of course. Reclass may only be resorted to if there is no available vacant school head position and may not on, may only be allowed after three consecutive years of at least very satisfactory performance. So, yun po yung malinaw dun sa Deputy Order number 97, sales of 2011. Na halos ka, uh, kapares lang din po nung dun sa Deputy Order number 42, sales of 2007. Next, sir. So, ito naman po, pinakita lang natin para lang po ma-inspire tayong lahat to Eh, yun na. Ah. Eh, Naputo na yan. Screen. Okay na? Okay na po. Sige, sige. Naputol ka na konti. Go ahead, Sir Rinald. Go ahead. Ay, thank you po. Thank you po. So, for the head teacher one position, sa alagay 14, 14, yun ang medyo ma ma yun ang mahalaga doon. And then, you have to qualify in education, experience, training, and performance rating. So, nakalagay na po diyan. So that is head teacher one up to head teacher two, three, four, five, and six. So hindi ko na po isa isa hin, pwede naman natin po siyang balik, balikan. So next po yun yung head teacher six. For principal positions naman po, principal one, two, three, and four. Salary nineteen up to twenty two. Ang aking mga tatay sa domain ko ay mga principal 4 at principal 3. So talagang nakaka-inspire po ng mga kabilang dito sa grupo po na ito. Kayo din ay sama-sama nating i-attain yung mas mataas pang position kapag kapala rin. So criteria, we have uh, yun pa rin naman po yung criteria. Same with the death and order number 42. And hanggang doon lang po muna ang inyong lingkod para po at least sa kasunod natin training or review session ay marami po po kasing aspeto yung when it comes to management of staff. So siguro po marami pa tayong pwedeng i-share at ibahagi. And hopefully po nabigyan ko po ng justice yung inyong pagtingin sa akin bilang loan passer at siyempre yung uh, nagbigyan ko ng patas na uh, galing kahit pa ano yung galing ng mga nauna nating speakers ng mga batikang principal sa keso. Thank you so much po for, for, for this opportunity and let me just share to you this quotation from Gail Devers Keep your dreams alive 
Understand to achieve anything requires faith and believe in yourself. Vision, hard work, determination, and dedication. Remember that all things are possible for those who believe. This has been your principal one of Bordeaux Central Elementary School. Pinakabata at saka po, pinakabunso po dun sa aming 27 review facilitators na pinagtitiwalaan. At Salamat po ulit sa suporta ng dalongkot anim sa ng ating top management. I am yours truly, truly, Sir Reynolds Rivera. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Yon na palakpakan po natin si Sir Reynolds Rivera. Ipapakilala na po natin ang ating uh, uh, last but handsome speaker. So ang atin po ng uh, speaker at facilitator this afternoon is the team leader of uh, Domain 2 group of uh, facilitators. He has been the teacher in charge of Santo Angel National High School from 2007 to 2013 and has been a principal one, has been the principal one of Lagay National High School from 2013 to 2016. Principal one of Kalawag National High School from 2016 to 2019 and currently the principal two of Kalawag National High School from 2019 to present. He passed the principal's test in 2013 and has been part of the top notcher of this group of passers. He graduated from Newcastle, Austria. Australia. Australia, I mean. Ito din po yung school ni, ano, ni uh, Yusek Dad San Antonio when he finishes MA and doctorate. Siya po ay uh, nakatapos ng master's degree sa Newcastle, Australia in 2015 as a scholar and also a career executive service written exam passer, a family man, at siyempre, ang sabi niya, huwag kong kakalimutan, Pogi since birth. Pinagmamalaki ko po sa inyong ipakilala ang ating pong speaker at facilitator, Sir Bernardo Altamira. Sir Bernard! Sir Bernard! Ah, okay! Ah, uh, sige, papa unmute, unmute natin si Sir. Ah, uh, wait lang Sir ha. Ah, uh, unmute natin. Okay. Salamat po. Thank you Sir Aris. Magandang hapon po sa atin lahat. Magandang hapon sa lahat ng nag uh, nag -re review naghahanda para sa principal test uh, this effort or your effort is an evidence that you have the faith na kayo ay uh, makakayanan ninyo sa uh, exam na to at syempre isang palatandaan din dito na kayo ay naghahangad ng mas um ay tingin ng inyong paglingkod sa pamamagitan ng pagiging principal. Yung ibang kasama natin ay marami sa ating mga kasamahan ay mga school heads na at marami na rin experience sa pagiging school heads. Ang kulang na lamang ay uh, pumasa. Magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, huwag nang may ingin pero sasabihin ko ay lalo-lalo na sa mga kasamahan ko dito sa Kalawag West District. Magandang hapon din po sa, sa ating top management na siya nag-initiate ng Project Push. At salamat din po sa pagsitiwala sa amin. At syempre, magandang hapon sa aking mga teammates. Actually po ay yung aking mga teammates ay mga Lodi. Um, si Sir Joseph po, nung ako ay, ay nag-review para sa principal test, Siya po yung kinuhaan ko ng 
ng knowledge tungkol sa pagdating sa pagdating sa legal matters kasi nakahiwalay na na domain po ito nung time na kami ay mag-exam ng principal's test. Magaling po siyang mag-discuss at napakalinaw. Palibasa nga siguro ay uh, he knows by heart yung mga yung mga laws, yung mga guidelines ay madaling maintindihan kapag si Sir Joseph ang, ang nag-discuss. Tapos ito si, si Sir si Sir si Sir Sam ayan, lodi ko po yan kasi um, bagamat um, nauna akong maging school head test sa kanya pero noon pa ay hinangaan ko na siya sa sa innovations niya lalo na lalo na sa mathematics um, kaya po yun yung naging dahilan kung bakit siya ay na-awardan sa uh, ng Metrobank bilang outstanding teacher si Sir Aris po noong una ko pong makilala ay ang tawag niyo sa akin ay Lodi hindi ko agad nalaman, mas Lodi pala to tapos po ay eh, hanga talaga ako kay Sir Aris pagdating dun sa mga technique para mag-memorize. Katulad po nakikita natin sa kanyang mga vlogs na inuturuan tayo kung paano ma-memorize at madaling matandaan yung mga, yung mga details. Kasi po nung, nung una pa lang namin pagkikita ay ano, uh, hindi na niya agad ako nalimutan. Siguro yan, hindi naman pala dundaan ay pag naalala niya si, ah, pag nakikita niya si, ano, si, si Piolo Pascual ay naalala niya agad ako. Pero yun ay joke lang po. Pero ito si Sir Aris po ay uh, inspiration namin. Magaling mag-push pagdating sa, dahil na kapag kami nasa, nasa UPLB. Dahil siya po yung ano, posigido talaga. At saka di capable. At palagi kaming ina-assist. Kasi ang pinakamahirap po sa amin ay hirin ba pag magsisimula na kami magsulat, ay doon ako nahihirapan. Uh, yun naman po talaga yung mahirap. Pero pag siya ay nagbigay na sa amin ng konting idea, eh yun, tuloy-tuloy na. Nag nagkakaroon ng, uh, ano, ng stepping stone yung idea niya para sa amin. At si, siyempre si Sir Reynald na napaka-humble pero achiever talaga. Kita naman po natin sa kanyang mga achievements kahit pinakabatang principal sa ating division ay kita natin yung kanyang achievements, accomplishments simula nung siya ay mag-umpisang maging principal. Um, ang aking pong topic ay yung 2.1 at saka 2.6 first and last strand po ng domain 2. So in the meantime po ay let me share my my screen. Ayan po. Ay. Kita na po ang screen ko. Yes, Sir Bernard. Ayan. Clear. So, ayan po. Maraming salamat po uh, sa, sa kagot of turning po sa ating lahat. So, I am to discuss uh, part of Domain 2, which is managing schools, school operations and resources. But before I proceed, Katulad po nung nabanggit ni, ni Sir Sam kanina na gano'n, uh, nag-share sa atin ng ilang tips kung paano magsagot. Uh, this I would like to share kasi makakatulong po sa atin para mag-analyze at saka mag-eliminate ng mga, uh, ng mga obvious na maling sagot. Ito pong, ito pong ano, puzzle na to ay na-encounter ko last year, nung kasagsaga ng, ng lockdown. Walang magawa ang mga tao. Ganito ang binibigay na challenge sa Facebook. Ito po ay isang example ng puzzle na pwede mong pagpraktisan para ma-enhance ma yung ating yung ating skill sa pagdideside. Ano po? 
yung nakikita natin kung, kung alin yung yung mali at kung alin yung tama. Kailangan po dito ng critical thinking skills at saka analysis. So ang question po, can you open the lock using this clues? So makikita po natin sa clue number 1, 682, one digit is right and in its right place. At this moment po, wala pa tayong clue. Kung maga, hindi pa natin alam kung alin dito sa 682 ang, ang tama at kung alin ang mali. Dito po sa second second clue, magsisimula na tayo magkaroon ng clue. One digit is right but in the wrong place. Ano po? One digit is right but in the wrong place. So isa lang po dito yung tama. So ano ang, ano ang sinasabi sa atin sa clue number number two? Mapapansin po natin sa first digit, ah, sa first clue, nandito na yung six. Tapos nandito rin sa second clue, yung six. Ang sabi sa, sa first clue, one digit is right and in its place. So lahat yung 682 ay possible na correct digits. Ano po? Correct numbers. Pero sa pagdating sa, sa clue number 2, na nandun ulit yung 6, na nagsasabi na one digit is right but in, in the wrong place. So, yung 6, makapansin natin, eh di matatanggal na ito sa, no, sa possible correct answer. Ano po? Dahil, Pareho siya ng kapir dahil dito, dito sa, sa second digit ay isa lamang ang tamang number dito kaya lang nasa wrong place. Kung, kung halimbawa, i-assume natin, yung 6 ay pinili natin, naisip natin na yung 6 ay tama dito sa clue number 1 kasi one digit is right. Pero nung, nung sabihin sa uh, nung sabihin sa sa number to clue number 2 na siya isa lamang ang tama dito at nasa wrong place pa. So kung napansin natin na yung 6 ay hindi na bago hindi na bago ang ang posto eh di ibig sabihin ah uh, hindi siya o oh, in its place ano one digit is right and in its place tama ang posto tamang number tamang posto pero sasabihin sa number 2 ay isa lang din. So kung 6 yun, kaya lang nasa wrong place daw siya, eh nag-negate siya dun sa, sa clue number 1. So dito po sa, sa second clue, ay tatanggalin na natin yung 6. Kaya apat na lamang yung posible. Okay po. So second clue, two, dig two digits are right, but both are in the wrong place. Yung 6 ay hindi na nga kasama. So 2 at saka 0 na lamang. Ano? 2 at 0 ang siguradong kasama sa digits. E, puntahan po ninyo yung clue number 1, nandun yung 2, at nasa tamang place daw. So, dun sa tatlong question, dito sa lock, nandito na yung 2. Ilalagay na agad natin. Ang hahanapin nila lamang natin ay yung first number, ay sorry, yung first number, at saka yung, at saka yung second number. So, hindi po hindi ko po tatapusin yung pagsagot dito at dahil lang uh, nang mapagpraktisan ko ninyo kung uh, yung yung ano may enhance natin yung yung pagsasagot. Ewan ko po kung kung meron na sa inyo naka-encounter nito. So ito po ay ano, yung mga ganitong klaseng puzzle, magandang praktisan at magagamit natin sa pagtake ng uh, ng inquest kasi nandoon yung elimination process katulad ng binanggit ni Sir Sami kanina. Now, let's proceed. Um, the strand 2.1, ito po yung kaunahan sana. Kaya lang po ako yung may, may inihabol sa division office kanina para hindi maiwan ng liaison officer na magdadras sa, sa regional office. Kaya po ako yung nag-request na ihuli. Uh, hindi naman po ibig sabihin ay I was, ano to? Uh, eh, yung saving the best for last dahil alam ko po na nandun sa unahan yung mga better sa akin. At yun nga po ang isang ano, yun nga po ang isang pressure sa kahulihan. Kapag yung nauna sa iyo ay magagaling, ay eh, talagang nakaka-pressure na ah, nandun yung ano, element ng intimidation. Ano? Dahil ako, paano ko ito tatapatan man lamang itong, hindi ko kayang higitan, paano ko man lamang tatapatan itong 
napakagagaling na speakers na nauna sa akin. So ito po ay uh, Strand 2.1 Records Management. Um, tingnan po muna natin yung description, yung behavior na expected sa isang school head uh, sa career stage 1 pagdating sa uh, Strand 2.1. Demonstrate skills in asin ko lang po ito. Ay. Kaharang. Ayan. Demonstrate skills in managing school data and information using technology including ICT. So, the verb is demonstrate skills. Then, the subject is managing school data and information using technology. In career stage 2, you already manage. In the previous one, we had the school head is expected to demonstrate. Pero kapag nasa career stage 2 na, you, all, you actually manage school data and information using technology, including ICT, to ensure efficient and effective school operations. Napatagdag na rin po dito yung, yung result o yung effect na ini-expect natin from managing school data and information using technology. That is to ensure efficient and effective school operations. For career stage 3, instead of managing uh, ourselves, ano, managing uh, alone by ourselves, we now capacitate school personnel in managing school data and information using technology, including ICT, to ensure efficient and effective school operations. Kung tutusin, mas mahirap yung stage, career stage number two kasi you do them by yourself. Ano? Lahat ng trabaho na sa'yo. Pero ito, mas madadalian at magiging maging hawa ng school head kasi nagiging capacitated ang school personnel. I-distribute na, i-delegate na yung ilang trabaho. So, mababawasan ang gawain yung school head. Pero, Nandun yung palatandaan ng pagiging mas effective na leader kapag kinakapacitate natin ang personnel, nagde-delegate tayo ng task sa kanila, pero syempre yung accountability ay nasa atin pa rin. And in that way, uh, na-empower natin sila. Yung hindi lang tayo ang nag-iisang may alam, nag-iisang may kaya sa buong eskwelahan. So, we, capac we capacitate our school personnel to ensure efficient and effective school operations. Then finally, for uh, career stage 4, ultimately, uh, we exhibit uh, best practice or practices in managing school data and information using technology, using, uh, including ICT, to ensure efficient and effective school operations. Uh, when we say best practices, we innovate or we improve previous practices that we have been doing or have seen from other schools at nagkakaroon tayo ng plus factor yung nadadagdagan natin na uh, there's something in our practice that cannot be seen yet in other practices in other schools. So, we already exhibit in the ultimate career stage number four. Now, let's proceed to the legal basis. One of the legal basis when it comes to uh, school records is DepEd Order Number no. 4, Series of 2014. It is entitled Adoption of Modified School Forms for Public Elementary and Secondary Schools Effective End of School Year 2013-2014. Simula po nung uh, magkaroon ng DepEd Order na ito, ay meron tayong mga bagong uh, school forms. Uh, for example po, Yung luma, meron tayong uh, Form 1 or School Register, Mark Master List of Learners. We also have this STS Form 2 uh, that um, shows the family background and profile of our learners. So yung dalawang form na yan, inisa na lamang si School Form 1. At ang tawag na natin dito ay School Register. Then, um, ito naman, school form, school form 1, ay di yung, sa school form 1, yung binanggit natin kanina, ito rin natin makikita yung daily attendance. 
At sa Form 2 naman, teachers monthly report of enrollment and attendance. So, pinag-isa na rin po yan at ginawa na lamang School Form 2. Um, ito po ay daily attendance report for learners. So, salip na yung teachers monthly report at uh, teachers at uh, Kung magay, nandun din naman sa form to yung monthly report of enrollment and attendance. Uh, ito rin po yun. Kaya lang, uh, dun sa, sa form 1 dati, nandun din yung daily attendance. Sa napansin po, nagkakaroon ng, ng duplication. Nadodoble yung, uh, yung trabaho. So, dahil nasa form 1 ng daily attendance at nasa form 2 rin, nasa form 2 rin ang, ang attendance, pinag-isa na lamang siya sa, sa school form 2. Wala na siya sa SF1. Then, ang kasunod po ay, sa School Form 1, nandun din ang nandun din ang books issued and returned. Parang madami ni kasama-sama, nagkahalo-halo sa Form 1. At nandun din po sa Form 1 ang inventory of textbooks. So now, the new form is called School Form 3, uh, entitled Book Issued and Returned. Now, the information about uh, the books issued to learners and that uh, which they, uh, they also return at the end of the school year is in school form 3. Hello, um, dati po, may form 18. Ito po yung malapat para po sa elementary ay form 18 uh, dash E1 from grades 1 to 3. For grades 4 to 6, ay yung dash E2 at sa secondary or high school ay Form 18A Report on Secondary Promotions Naalala ko po ay ito yung napakalapad na po fail tapos ay handwritten uh, tapos tatlong kopya yun po sa so, yung unang kopya ay gagawin ko muna at napakaliliit ng sulat Pinyang pasa, 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 pasa ko sa inyo. Dahil naantok na ay nagiging pusa, pusa, pusa. Ano po? Tapos minsan pa ay nakatulong pa si wifey ng pag, pagkopya. Pagkopya. So, uh, siya po ay ano, di binigyan ko ng instruction. Kaya lang kulang yung pagkakapaliwanag ko. Kaya nung mag, napansin ko sa parte ng huli ay mali iyo kanyang pagkakasulit ko. Halos ako magalit sa kanya dahil ang tagal nung gawain ay ako po naman po yung ako dahil pinakausapan ko lamang ay di binati ko na ulit. Ganun po kahirap yung ano yung 14, uh, form 18E. At saka po ito ay tama na yung yung first copy mo, yung original copy, nandun yung possibility na magkamali pa dun sa second copy at saka sa third copy kasi handwritten. Pero sa school form 5, report on promotion and level of proficiency, dito na lamang ma maliit na sheet na siya uh, you know, inalist na yung mga unnecessary information na hinihingi at ito ay uh, computerized kaya naman kung na-perfect natin yung original copy we only reproduce it uh, whatever uh, number or number of copies uh, we want at hindi na mababago yun yeah, nawala yung, ano, yung human error dahil, dahil sa, sa pagod o kaya inaantok na. Dati po, meron tayong binatawag yung Form 20. This is called the Summarized Report on Promotions. Ngayon po, edi ginawa na ang School Form 6. This is the Summarized Report on Promotion and Level Proficiency. For example, in Kalawag National High School, um, in Grade 7, there are 12 uh, sections. So, in Grade there will be at uh, there will be 12 uh, SF5s for, uh, for grade 7. At ganun din po ang mangyayari sa grade 8, 9, 10, 11, 12. Although, ibang, ibang dito po sa, sa deped order natin na ito, ay pra, pa, pang junior high school pa lamang po ito. So, pinagsasama-sama na doon sa Form 6 yung galing sa SF5. Um, school principal po ang, o school head ang gumagawa ng school form 6 base dun sa sinabit ng SF5 
ay sinabit naman ng mga uh, class advisors. Then, meron din po tayo doon noon na Form 12. This is the monthly status report for teachers. Form 19, assignment list. Yung mga subject na handle nila. Form 29, teachers program. Uh, Form 31, summary information of uh, teachers. Pinag-isa na po ito doon si School Form 7, entitled school, uh, school Personnel, Assignment List, and Basic Profile. Ito po yung uh, prepare natin at the start of the school year at nandito na po yung mga subject handle at saka schedule ng ating uh, mga teachers. Um, another another legal basis for school records is the Fed Order Number 58, Series of 2017. This is entitled Adoption of New Forms for Kindergarten, Senior High School, Alternative Learning System, Health and Nutrition, and Permanent and Permanent Records. So, ito po ay dagdag lamang dun sa naunang and uh, deped order natin kanina yung uh, number yung deped order number 58 and ng uh, trans number 58 number sorry po ha nalimutan ko ang number hindi ka tulad sir ah isa no uh, madaling yun deped order number 4 2014 Ito pa yung unang nung una Ito ah Hay nako na ba bitan Hindi ko na pa na ba So ito po yung ano ito po yung original um, so, nung pong bagong gamitin yung mga SX ay yung Deped Order Number 4 pero hindi po ito kumpleto and this is now being completed by Deped Order Number 58 Series of 2017 So, itinagtag po yung forms para sa kindergarten na hindi kasama dun sa naon ang deped order. Yung pong sa senior high school, idinigtig na rin po ito, yung sa AS, yung health and nutrition, at saka yung uh, sa permanent records, SF10. Uh, uh, so yung school form 1, or school register, ito po ay para sa, para na ito ngayon sa elementary school, sa junior high school, at saka sa, uh, sa senior high school. So, uh, this is a list of learners who are officially enrolled and attending classes. So, yun po ang uh, school form 1 natin. So, our school register. Yung school form 2, learned, uh, learner daily, uh, learners daily attendance report. Ito na po ay para sa elementary school, sa junior high school, at saka sa senior high school. Uh, this is the list of learners daily attendance. And monthly po, Eh di nagkagawa, gumagawa ng or nag-accomplish na school form 2 ng mga class advisors. Then school form 3 is about books issued and returned. This is now for elementary school, junior high school, and senior high school. So this is the list of books and other reading materials issued to the learners and returned to the issuing authority. Then the school form 4. Um, monthly learner movement and attendance support. This is also for elementary school, junior high school, senior high school. And this is the sum described as the summary number of learners who move in and out of the school during the month. Kaya kung makikita natin sa school form 4, di ba makikita natin dun yung, yung updated, updated na enrollment, uh, yung, yung average uh, daily attendance, yung percentage, yung percentage, tapos uh, ilan yung ilan yung nag-move in at saka nag-move out nung month na yun at yung accumulated. Uh, kasama na yung mga previous months. 
And then we have the school form 5, report on promotion and level of proficiency. Ito naman po ay sa, sa, sa end ng school year. Ito po ay ginagawa ng kinder, elementary school at saka hanggang junior high school lamang. This is the list of learners' academic performance and result of assessment by the end of the school year. So dito po malalaman kung uh, kung kung sino na yung pass, passing at saka yung fail. Um, dahil nandito po yung level of proficiency. So kung merong school form 5, dun sa tatlong key stages, sa key stage 4 po o senior high school, ay ang tawag naman ay school form 5A, end of semester and school year learner status. This is described as the list of learners' academic performance and result of assessment by the end of the semester and school year. Um, sa senior high school po kasi, kaya naiba kumpara dun sa, sa junior high school, ay um, by semester po sila, uh, naiba yung kanilang set ng subjects. So halimbawa po, at the end of the first semester, meron po silang school form 5A. At the end of the second semester, meron ulit silang panibagong school form 5A para sa grade 11, ganun din para sa grade 12. And aside from school form 5A, senior high school has also the school form 5B. This is the list of learners with complete senior high school requirements. This is the list of grade 12 learners who completed senior high school requirements and our candidates for graduation. So, itong SF5B naman ay para lamang sa grade 12 at ito ay listahan lamang ng mga nakumpleto na at ito na yung mga, sila na yung mga uh, graduate. So, it is, it is possible na ang, learner, ang isang learner ay included sa kanilang SF5A pero kung may mga naiwan pa siyang subject ay hindi siya included sa SS, sa SF 5B. Then school form 6, satanized report on promotion and level of proficiency. Uh, elementary school po, at saka junior high school, at saka senior high school, ang hindi kasama dito yung kindergarten. This is um, described as the summary number of learner status by the end of the semester or school year. So ito naman po ay um, ito nga yung pinagsamasamang ano, SF5 SF5 at saka SF uh, ito yung at saka SF5B I mean SF5A ng senior high school so ito po ay kinoconsolidate ng, uh, ng school head School Form 7 the school personnel assigned list and basic profile so in this um, in this uh, depth order um, nakasama na dito rin ang Ano? Ah, ito yung ano? Ah, ito yung kanina ay oh, nakasama na ng senior high school. Ano po? This is the list of school personnel's profile and official duty such as teaching assignments including the ancillary responsibilities. So dito po natin makikita yung yung kanilang mga subject kung ilang units ang kanilang dito rin po tinitingnan kung kung meron bang uh, overload o underload o tama ba ang distribution o meron bang equ equity ng distribution ng subject loads or responsibilities among the school personnel. Then, napadagdag din po dito yung uh, napadagdag sa Deputy Order number uh, 58 yung uh, Learner's Basic Health and Nutrition Report or yung School Form 8. Ito po ay para sa kinder, uh, elementary school, junior high school, at saka senior high school. In other words po ay uh, lahat ng key stages. This is the record of learners' health and nutritional assessment. Madalas po ang, pinat, ang, ang, ang pinakang popular na nandito ay yung tinatawag natin uh, BMI. Napatagdag din po dito yung school form 9. O I mean, dati, meron na nung, meron na nung ganong form. Pero, 
hindi po school form. School form na yung tawag natin, yung uh, form 130. Form 130. Ano po? Form 130. So, yun po ay ginawang school form 9. Learner's Progress Report Card. Also for elementary school, junior high school, and senior high school. This is an individual periodic report of a learner's academic achievement per grade level. Then finally, the school form 10. This is the learner's permanent academic record for elementary school, junior high school, and senior high school. Dati po ay ito'y tinatawag na Form 137. Form 137, ano po? Pero nung makompleto, ngayon pong school year na ito ay 1 to 6 na at saka grades uh, grades 7 to 10 kompleto na rin po. At saka syempre, yung sa senior high school sa dyan ang uh, school form din. Um, by the way po, let's talk about uh, the school for 10. Ay, dito, na, dito po natin i-discuss. Kasi dito po kayo makakakita ng tunay na senaryo sa mga school. Doon sa mga post ni uh, Jonas Ditsche, doon sa, sa school forms re-engineering team. Ano po? Uh, ang kanyang post ay ganito. He enrolls LIS ang mga learners na nag-confirm at nag-participate sa learning activities simula September 13 onwards according to uh, DEPET Order Number 32, Series of 2021. Um, dito po kasi sa, sa DEPET Order na to, ay nakalagay doon kung kailan dapat i-enroll sa LIS. Pero dahil nga na-observe natin na doon sa ibang school ay hindi muna ni-enroll kasi baka daw magda-drop pa, baka hindi niya diretso. Yan po ano. Pero kapag nag-confirm na at nag-participate na simula ng September 13, ibig sabihin po talagang yan ay uh, decided na mag-enroll. Kaya dapat ay naka-enroll na rin sa LIS except kung, wal kung wala siyang kung wala siyang sinabit na uh, original uh, credentials. Ano po, katulad ng card. Kung hindi pa uh, nakukuha dun sa previous school. So, i-enroll na sa LIS kung meron ng uh, na-submit na credentials at nag-participate na starting noong September 13. Another another scenario, ayaw mag-take action sa mga pending request of transfer. Ang, ano ang gagawin? Report to Schools Division Superintendent. Public or private school, parehang dapat gawin. Ang sabi niya, tingnan natin kung mag-comply sila if SDS na ang mag-take action. Ano po? Dahil um, once na meron nga po yung request of transfer na na nag-appear sa ating LIS, yung account ng ating school, dapat po ay nag-take action agad at hindi pinatatagal. Nakalagay din po doon sa LIS kung ilang days na o ilang months yung simula nung mag-appear, yung, yung notification na yun. Kaya dapat po ay ina-actionan. Eh, ano? eh bakit, uh, bakit saan? Ano ba? sa, sa public school ba? Ano ang dahilan kung bakit hindi pa ina-approve o kaya ay dinidecline? Hindi pa nagtetake action. Wala namang ibang dahilan. Kundi, lalabas na parang, parang negligence. Ano po? Parang negligence na. O kaya naman, Pero hindi, naka-enroll na nga sa LAS eh. Tapos nagtatrans na request na for transfer sa ibang school. Sa private naman, kaya daw hindi nag-take action yung mga private schools kasi meron pang mga bayarin utang sa kanila. Pero mali daw yun. Kahit meron pang bayarin mga utang, dapat nag-take action. It is either decline o kaya ay approve. Approve o kaya ay decline. Basta take action. Then, uh, another scenario, bakit previous advisor ang kokontak sa former learners para sa MLESF? Dahil silang may fresh contact sa mga parents para makapagbigay sila ng instruction. And this is, uh, this is included or can, or can be found in DepEd Order 
number 32, series of 2021. Ito po yung guidelines natin para sa enrollment for this current school year in the context of continuing national public health emergency due to COVID-19. So dapat ay kinokontakt ng advisor yung kanilang mga previous, ay yung kanilang mga uh, former learners para i-assist makapag-enroll dun sa previous uh, dun sa previous sa uh, adun sa kasunod i-assist para makapag-enroll dun sa kasunod na grade level at may endorse dun sa bagong advisor unless uh, the student decides to to transfer out ito naman po nag-decline ang private school dahil may utang ang former learner ang sabi niya wrong Mawawala ito sa master list ng public school. Di na din malalaman ng private kung saan. Kasi kahit naman halimbawa, oh, sige, dinikline mo. Pero nag-enroll pa rin, uh, walang dalang credential. Pero ito ay, um, ang tawag natin doon ay temporarily enrolled. Ano po? Temporarily enrolled. So, mag-aaral yung bata. Diretso lang ang mag-aaral, although temporarily enrolled. So, hindi na ang problema, hindi na matitrace ng private school yung student na may utang sa kanila kasi dinikline na nila. Wala na yung sa kanilang uh, wala na sa kanilang rec. Putol na yung uh, yung kanilang contact dun sa information o access dun sa information ng student na yun. Ito ay, parang ganun din naman. Bakit prospective advisor ang gagawa ng MLES, MLESF summary matrix? Dahil malalaman niya ang class profile ng magiging klase niya. Makakapaghanda siya. So kung, kung previous advisor ang, ang kumukontak dun sa mga former students niya para ma-enroll sa next grade level, ang gagawa naman ng MLESF summary matrix ay yung prospective advisor. Dahil yun ang kanilang, kanyang magiging basis para makilala ang maging, uh, magiging mga estudyante niya. So this is also to be found in DepEd Order Number 32, Series of 2021. Ito naman po tungkol sa cut-off cut age policy. Uh, huwag natin bigyan, huwag natin bigyan ng MLESF ang underage for kinder. Do not give false hope. Huwag paasahin. Masakit yun. May hugot pang kasama. No? Kasi uh, according to the DepEd order, 5 years old as of October 31, 2021, sa public. Although sa private schools, umatanggap sila, kasi, kasi nga, they, uh, it means, let's say, it means, it means income for them. Ano? Kaya tinatanggap nila. Um, pero sa public school, ayon sa DepEd order number 20, series of 2018, Dapat ay 5 years old na as of October 31, 2021. So, ito po. Ang sabi niya, ang mga learners ba na may naiwang utang sa private school pero sinasadyang depending ang transfer? Ito dapat ay sa private school niya. Um, so, dinikline. Dinikline transfer request. Kasi may naiwan daw na utang. Maaari pa bang ma-admit at makapag-aral sa ibang school ngayong 2021-2022? Um, Doon sa older debit order, mayroon tinatawag na provisional enrollment that allows uh, those students who have uh, still have accountable uh, accounts payable sa mga private school. Pero sa mas bagong debit order, eh, ganun din ang sinasabi. Uh, ang sabi ay temporary, a temporary enrollment ang gagawin sa mga public schools. So ang mga learners, ah, uh, yes, dapat pa rin po silang tanggapin kahit wala pa silang credentials, kahit hindi pa nila dala yung credentials. Um, yun naman po kasi the temporary enrolled at sila ay mag, magsasign, mag-accomplish ng affidavit of undertaking. Na kailangan ay may submit talaga nila yung original. 
So kung halimbawa, nag-iipon pa ng pambayad sa private school, so may time pa. So pag nabayaran na, makukuha yung potential, um, magiging permanent na ang enroll, eh, enrollment na sa private school. Kaya dapat ay ang mga private school, alam din nila yung yung nasa tepid order na to para uh, maintindihan nila na hindi naman itinakas ni public school kasi temporarily enrolled pa lamang sa private sa public school. Kaya babalik pa rin talaga sa kanila yung estudyante na meron pang babayaran sa kanila. Kaya dapat ay uh, ina-approve nila yung uh, request for transfer sa LIS. Um, tungkol sa advisor, kapag previous, ang gagawin ng advisor ay contact former learners and facilitate uh, the accomplishment of MLESF. Para sa prospective advisor naman, make MLESF summary matrix and submit to the school enrollment focal person. This is also according to Deputy Order Number 32, Series of 2021. Sa DO 58, 2017, ilang original ba ang gagawin sa SF10? One or two? Meron daw kasi mga school na ah, dalawang pit na yung nagawa. daming trabaho ng mga advisor. Sabi niya, medyo sarcastic, ano po? Non-reader lang dati, ngayon, pati pagbilang, nahihirapan na, na, nahihirapan na din. Comprehension ba ang problema? So, according to Deputy Order Number 58, Series of 2017, uh, ito yung pina, uh, mas, mas uh, later na, na tungkol sa new school forms, ay isa lang ang iti-prepare ng SF10. Kailan gagawa ng another copy? Pag siya ay magre-request na for transfer. Halimbawa po, Grade 7. Pinag-prepare ni Grade 7 advisor ng SF10. para doon sa isang estudyante. So, isa lang. Nung, nung at the middle of the school year, na-transfer daw si learner sa mga school. So, ikagawa niya ng certified true copy. Pero yung certified true copy na yun, yun ang mag stay sa originating school. At yung origi- original na SF10, siyang isesend doon sa, dun sa um, receiving school. dun sa school na lilipatan ni learner. Kasi yung school form 10 na yun na rin ang gagamitin nung receiving school para sa pag-encode ng grades nung estudyante. Itutuloy lamang ang pag-fill up dun sa SF10. Kaya original pinagdadala natin dun sa nilipatan. Pero kapag halimbawa, kapag grade 10 yung bata, kapag grade 10 yung bata, so iginawa ni grade 10 class advisor ng SF10. I mean, hindi pala ginawa. Merong, merong, uh, so grade 10 yung bata. Puno na yung box para sa grade 7, sa SF10. Puno na rin yung box para sa grade 8. Puno na din yung, yung box para sa grade, grade 9. Ngayon, puno na rin yung grade 10. Ibig sabihin, tapos na siya na, ng junior high school. At mag- e-enroll na ng grade 11 sa ibang school, sa senior high school. So, igagawa ng, igagawa ng panibagong kopya, yung certified true copy. So, alin naman ang isesend at alin ang mag stay sa school. So, kapag grade 10 na, ito ay the same, the same is true with grade 6 na graduate ng elementary. Ano? Ang mag stay doon sa originating school ay yung original copy. At ang isesend doon sa lilipatan school ng learner ay yung certified true copy ng SF10. Yung may utang, yung mga may utang na learner na pending decline ng private school, pwede po i-admit sa public school Basta, pwede po i-admit sa public school basta may affidavit of undertaking. This can be found in Deputy Order Number 3, Series of 2018. So, kapag nga po, uh, walang dalang card dahil hindi ma- ma-release sa private school dahil may bayarin pa 
uh, ia, ia date sa public school. So ito ay ang tawag natin ay uh, temporarily enrolled. So may kasamang uh, affidavit of undertaking. So the enrollment of, ito po yung pinakam principal na, the enrollment of learners particularly the collection and management of enrollment data is one such process, integral in planning, resource allocation, policy formulation, and development of intervention. So according to DepEd Order Number 3, Series 2018, o yung tinatawag nating basic education enrollment policy. So done with the first uh, strand, 2.1, we now proceed to uh, another strand assigned to me, Thank you. Thank you. Sir, uh, sa taas ng insert? Taas. Taas ng insert. Yan, Ay, don't, don't. yan. Okay, okay. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Thank you. And this is my second topic, also from the main two, managing school operations and resources. Uh, this trend is called emerging opportunities and challenges. Ah, uh, meron po akong uh, ni feature na isang deped order, deped order para sa na na, na, con, my con, na included under this strand. Pero bago po natin i-discuss yun, uh, tingnan po natin, let, let us look at uh, career stages, different career stages when it comes to uh, emerging opportunities and challenges. So para po sa career stage 1, um, ito po yung description ng kanyang behavior item or expectation sa kanya. Identify emerging opportunities and challenges in addressing the needs of learners, school personnel, and other stakeholders. So, ina-identify yung emerging opportunities and challenges ano, para ma-address. Ang pinakang, ang pinakang purpose naman o pinakang target ay ma-address yung needs of learners, school personnel, and other stakeholders. Pero sa career stage 2, uh, instead of just identifying uh, the school head already manage emerging opportunities na ma-manage na ano, um, yun ang, yun ang pagkakaiba. Identify lang sa career stage 1, dito naman, na ma-manage na. Sa career stage 3, ayun, ay, ganun din, ano, capacitate school personnel. So, hindi na sinosolo ni school head ang trabaho, kundi ini-delegate na sa kanyang, sa kanyang mga kasamahan. Na, hindi naman dapat na misinterpret na nagiging tamad na si school head sa halip at uh, we can look at this as a le leadership skill na kung saan ay ini-empower ni school head yung kanyang mga kasamahan para hindi maging siya lang yung uh, siya lang yung no ah uh, siya lang yung may alam ng lahat siya lang yung magaling dun sa school so Hindi ganun yung uh, maayos na leadership. And sa career stage 4, ayun, empowering school personnel, which is which begins with capacitating them. Ano? So kapag na-empower na ng school, pers ah, ng, ng school head, ng school personnel, in managing opportunities and challenges, bukod sa gagaan yung trabaho ng school head dahil may katulong siya, eh, nag-gain ng experience at knowledge, ng skills, yung personnel na pwede maging stepping stone din para maging 
uh, mga leaders. Although, sa pwede natin sabihin na when, when tasks are delegated to school personnel, they are in their own set, in, in their own uh, sense ay mga leaders na rin sila. So, yun po ang um, four career stages para dito sa strand 2.6. Ang isang Ang isang deped order on legal basis na papasok po dito sa emerging opportunities and challenges ay yung bagong-bagong deped order number 39, series of 2021, na mainit-init pa noon lamang September 22, September 22 inilabas. So this is the guidelines on the, on the provision of special hardship allowance for public school teachers. So specifically, we are addressing here, we are addressing the needs of uh, the teachers or the school personnel. Ito po yung policy statement. It is anchored on the policy, anchored on the policy of the state to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and working conditions, their terms of employment and career prospects. This deped order is thus hereby promulgated to clarify guidelines on the purpose, coverage, eligibility criteria, and the procedures on the grant of special hardship allowance, taking into consideration the conditions of the schools identified under hardship categories. Sa mga kasama, dati naman ang merong uh, special hardship allowance. Natandaan, natatandaan ko pa, ano ako ay nasa Santo Angel National High School, one of one of the far-flung schools in Kalawag West District ay qualified kami uh, para sa special hardship allowance. At talaga naman nakakatuwa. Ang dami rin namin, natat ang laki rin ng amin, natatanggap. Kasi, pero magtataka yung iba, bakit kami ganun lang yung natanggap? Yan ano. Kasi ang naging problema nun ay iba-iba yung interpretation. Kasi nung ilabas ang ang DBM circular para dito, ipinagpaubaya na sa mga uh, sa mga school yung yung pag-compute kung magkano yung kanilang matatanggap na uh, special hardship allowance. Kaya, nagkaroon po ng pagkakaiba-iba ng interpretation. Hindi magkakapareho yung kanilang pagkakaunawa dun sa guidelines na nakapaloob dun sa DBM circular na yon Kaya inilabas ito para magkaroon ng uh, standard na interpretation sa guidelines. So the hardship, uh, let's look at uh, definitions of some uh, important terminologies in this deped order. So the hardship index or HI, it refers to any number from 0 to 1 representing the degree of hardship of a particular school combining all the variables identified as hardship factors, time and cost of transportation from school to school's division office, the human violence, availability of temporary learning spaces, level of poverty, and availability of basic amenities like uh, the telecommunication, water, and electricity services. The closer the value of the index to one, the higher the degree of difficulty of the school situation. So, kapag mababa lamang yung hardship index, hindi siya makakwalify. Ibig sabihin, na hindi siya makakwalify sa special hardship allowance, uh, ibig sabihin, uh, napaka-convenient pa ng pagtatrabaho dun sa workstation na yun. Kasi ang mga, ang mga factors po natin ay yung nabanggit dito. Kung yung pagtatravel from your school uh, to, uh, to the school's division office, masyadong matagal, yung time at saka, yung time na duma, masyadong matagal, at saka yung cost. Dahil, kaya naman nataas ang cost ng transportation because there's no available regular transportation. Kasi kung may reg merong regular transportation, mura ang pamasahe, mura ang pagkocompute, aaming pagkocommute. Pero kung walang regular transportation available, and tawag, ang sabi natin na, na pa, 
ano, umaarap nila yung may service yan. Napapamahal, ano? Yung time and cost ng pagpunta mula sa school papuntang uh, division office. If there are existing human violence, the place is known to be host for human violence. Magulo, ano, maraming, maraming away, kakasakitan, kakapatayan. Then yung kulangan ng, ng mga rooms, kaya merong temporary learning spaces, then level of poverty. Isa sa mga pagtandaan ko ng level of poverty ay yung, yung kanilang pag, pag tinignan yung yung family income o kaya yung dami na uh, beneficiaries ng service. At saka di yung availability ng telecommunication, water and electricity services. Pag pumataas ang index, wala namang one. Ibig sabihin ang one ay perfect talagang napakahirap. So, closer lang, pa-close lamang ng pa-close dun sa one. Ano? The, closer, the closer the value, the higher the degree of difficulty. Mas mataas yung kanilang uh, mas mataas yung kanilang ano, yung kanilang maratanggap na uh, special hardship allowance. May computation po doon. Um, another terminology is hardship cost or HP. It refers to the workstation uh, which is a public school or community learning center located in areas characterized by extraordinary hard, uncomfortable, and extremely extreme difficulties based on the hardship factors measured by the hardship index. Sabi nga po natin eh, wala namang, wala namang trabaho madali. Ano? Uh, Makakaring tayo ng mga teachers. Alam natin, pakahirap yung trabaho. Nakikinig natin sa mga kasamahan natin yung kanilang uh, complaints. Pero hindi natin po din sabihin na buti pa yung mga nurse, buti pa yung mga doktor. Pero kita naman natin, nakikinig din natin yung kanilang mga complaints. Dahil actually, walang madaling uh, trabaho. So, yung mga difficulties na ito ay, o yung, yung pagiging ang isang hardship cost ay na-identify natin base dun sa mga binanggit natin kaninang mga factors. Then, ano ba yung isa, ano naman ba yung special hardship allowance, SHA? It refers to an additional compensation generally paid to teachers who are exposed to hazards and difficulties because of the nature and or location of their work. So here, here are the general guidelines and other eligible, eligibility conditions. So the following uh, public, schools teacher, public school teachers are eligible for the provision of special hardship allowance. First, all teachers in elementary and secondary schools in hardship cost as determined by the hardship index. So, kung, kung na-identify as hardship cost ng ating eskwilahan, elementary man o secondary, so, qualified siya. Qualified ang mga teachers doon sa, uh, sa special hardship allowance. Ikalawa, multigrade teachers in pure multigrade schools. Maaaring yung mga uh, factors ng pagiging hardship cost dun sa ibang school ay wala dun sa mga school na mayroong multigrade teachers. Pero pangkaraniwan ng mga multigrade, ang multigrade schools, pure multigrade schools, pangkaraniwan ito mga to ay nandun sa mga malalayo, part lang areas. Kaya ang magiging factor doon ay yung, 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 yung distance, yung time and cost ng travel. Pero kahit hindi na, na yung tingnan, yung pagiging pure multigrade schools pa lang ay um, nakakualified na yung school na yon para tumanggap sila ng special hardship allowance. So just in case. Pero, pero napaka-unlikely. Ano? Ano, nasa sentro ng bayan yung school na yon at yung school na yun ay pure multigrade schools. So kahit siya ay kompleto ang facilities, kompleto ang services, kompleto ang amenities, um, madali ang transportation, mura ang transportation, eh dahil pure multigrade sila, eh di qualified sila sa 
uh, special hardship allowance. Pero I have not seen uh, a pure multi-grade schools at the heart of uh, municipalities or urban areas. Ano? Um, sa mobile yung mobile teachers, yung alternative learning system coordinators concurrently handling ALS classes. So, qualified din sila sa SHA. And school heads assigned in hardship post or pure multi-grade schools. So, kung ang school ay hardship post, identified as hardship post, o kaya naman yung school ay uh, pure multi-grade school, yung school head niya ay qualified din dun sa SHA. So, the qualified teachers may either be resident or transient, Pwedeng doon nakatira, pwedeng doon lang may katrabaho at sa iba nakatira. Having permanent or provisional or substitute or temporary appointment. So kahit pa, kahit pa provisional o kay substitute pa lang o temporary pa lang ang appointment, ay qualified na rin ang teacher sa SHA as long as um, the hardship um, quali qualifications are met. Second, all qualified recipients, ito po yung computation. All qualified recipients shall receive the SHA amounting to 25% of their monthly salary for a period of 10 months for every fiscal year which shall be released on a quarterly basis. So, um, so kung, kung yung school, kung ang isang school ay qualified sa SHA, yung kanyang mga at yung mga personal yung mga teachers doon ay di qualified din. Kung siya, halimbawa, malayo yung pagtatravel, ang hindi lang po qualified kung ang, kung ang dahilan kung bakit kung, ha, ang kriteryo na namit ay yung, yung cost at saka time ng travel. So, kailangan talaga nagka-travel yung nagka-travel yung, yung teacher para ma-qualify na maging recipient. Pero kung yung teacher naman ay adapt, kanina ay resident yan. Uh, pwedeng resident. Pero kung ang, kung ang dahilan nga, kung ang criterion na pinagbabatayan ay transportation, eh tagaroon naman yung, yung, yung teacher. Ano po? Yun. Hindi naman siya nagtatravel dahil tagaroon niya sa kanyang residence o kung sa school. Hindi niya nararanasan yung long travel hindi niyo nararanasan yung paggastos ng yung yung cost ng, ng transportation so ang mangyayari nung hindi yung teach, particular teacher na yun hindi na qualified na recipient ng SHA so halimbawa nagka travel yung isa teacher 1 yung isa teacher 3 so magkaiba pa rin sila ng matatanggap naman ano dahil uh, kukupitin yung 35% ng kanilang monthly salary. Number three, for qualified personnel who meet more than one criterion. Halimbawa, pure MG school yun, which is also categorized as a hardship post. The MG teacher shall receive SHA on only one criterion. So, hindi ibig sabihin na purely a uh, pure multi-grade uh, na yung school tapos ay eh, hardship post pa ay madodoble rin yung kanilang uh, allowance, hardship allowance na matatanggap. Isang criterion lamang ang uh, gagamitin. This special hardship allowance shall be withdrawn. So, mawawalan na ng uh, visa. Kung uh, the qualified personnel from a hardship post transfers to an hardship area, of course, then, the qualified personnel from a pure MG or multigrade school transfers to non-hardship post or a non-pure multigrade school. Ang ibig sabihin ng non-pure multigrade school ay dun sa school na yun, halimbawa yung isang teacher, handle niya ang grade 1, 2, 3. So, multigrade yung kanyang handle. Pero, dun sa school na yun, ay um, hindi hiwa-hiwalay naman separate classes ang grade 4 ang grade 5 mono grade na yung grade 6 so kahit may multi grade sa school na yun hindi na siya pure multi grade school 
hindi na yun qualified as uh, multi-grade school or um, beneficiary or recipient ng SHA. Then the school is no longer a pure MG school. Ay, ito na nga sinasabi ko pala. Offering both MG and monograde classes. Yun nga ang example. Kung monograde, ah, multigrade nga yung grade 1, 2, 3. Kung monograde naman yung 4, yung 5, at saka yung 6, eh hindi na rin siya pure MG school. Dahil pinagsama na yung MG, at saka yung, ah, yung, yung multigrade, saka yung monograde. And the mobile teacher or DALC is no longer handling ALS classes, yung ating ALS uh, coordinator, no? district ALS coordinator. So how do we identify uh, schools as being hardship costs? The method for deriving the hardship index was through a multivariate regression analysis. Ay, may regression analysis na, 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 na pala. Huwag na lang kaya. <laughs> Parang statistics na. So yun ang gagamitin. Uh, formula no? We're in the link between school characteristics and the proportion of experienced teachers in a school was analyzed. The variables included are as follows. So ito nga po yung, yung mga factors na binigit natin kanina. Yung travel time to the division office, travel cost, then the poverty incidence of municipality, the occurrence of violent acts within the school and immediate surroundings, access to electricity, access to water supply, access to internet connection, and existence of temporary learning spaces. Kung kao yan po, ito sabihin ay hindi pa kompleta ang facilities, may, may kulang pa sa kanilang mga classrooms, kaya nakakagamit ng uh, temporary learning spaces. So in calculating the hardship index of all public schools, the data on the identified eight variables shall be sourced from the enhanced basic education information system. Hindi po din kung saan kukuhain yung data. Kailangan naka-report yun o naka-encode sa PEIS and other relevant data and information sources that are available or may be developed such as the Philippine Statistics Authorities multidimensional poverty index. Ito naman po ay kung, ano, kung paano mag-identify ng mga bayan na mataas ang poverty index. Naka-report po yun sa PSA. So, hindi po din inventuhin ng school head. Uh, the Bureau of Human Resources and Organizational Development School Effectiveness Division shall compute for the HI of all schools every three years. BHRO, DSED po ano po compute, pero ito ay base dun sa isinamit ng school na data. Under the hardship cost category, teachers in schools with a high uh, with, with a hardship index level equal to or greater than the set hardship index cap of level will be eligible to receive uh, the special hardship allowance. Set HI cut-off level shall be effective for 3 years. So pagkatapos ng 3 years, kailangan ay mag-compute na ulit ng panibago because there are possible changes dun sa condition nung, nung school at saka ng kanyang immediate uh, surrounding. Starting uh, fiscal year 2021, uh, teachers assigned schools with hardship index of 0.37, 37 hundreds and above, shall be eligible to receive special hardship allowance. So ito po yung tinatawag natin, cut-off HI, yung 37 hundreds. Pag lower than this, eh, di ibig sabihin hindi masyadong uh, difficult ang situation doon, hindi qualified yung school sa uh, pagiging recipient ng SHA. So, computation of the SHA, eligible debit personnel shall be uh, provided with SHA equivalent to 25% of their monthly basic salary, computation of which shall be reckoned from the first day of their assignment to hardship cost, to the hardship cost or NG schools. The formula for the computation of SHA shall be in accordance with Section 
of DBM DepEd GC. So yung binabanggit ko kanina na uh, original na nag-provide ng guidelines ng SHA, yung DBM uh, DepEd Joint Circular. Uh, nandun po sa section 5.5 yung formula ng computation. Pero basically, uh, yun ay 25% ng monthly salary ng eligible DepEd personnel. Pero factor pa rin po yung uh, okay, yung dami ng kanyang uh, number of days present in the hardship post or NG schools. Kaya yung attendance ay tinitingnan din. At saka yung, uh, yung kanyang first day kinoconsider. Then the individual SHA amount shall depend on the qualified personnel salary grade level. Dito pwedeng magkaiba-iba. Kahit isang school, magkakaiba pa rin sila natatanggapin SHA because uh, this will depend on personal salary grade level and corresponding step increment. Parehong, parehong picture one nga. Magkaiba naman sila na uh, salary uh, ng step increment. Maaaring magkaiba pa rin sila na o oh, magkakaiba pa rin talaga ng SHA na ma-receive. Um, and then, the number of actual days the personnel is physically present in the school learning center. Bakit mas malaki ang natanggap ni Teacher A kaysa kay Teacher B? Eh, kasi mas madalas namang umabsent si Teacher B. You know? The DTR or any attendance and monitoring form as prescribed by applicable policies approved by the head of office shall serve as basis of, for the attendance of the personnel. A cluster school head handling two or more hardship costs or pure MG schools shall be qualified to receive SHA in proportion to the actual number of days he or she is present in those schools. In no case should the cluster school head be granted SHA more than the rate as computed in Section 5.5 of the DPN DepEd GC. So, nandun din po yung ano, parang um, yung 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 maximum na amount ng po nasa nasa DBM DepEd Joint Circular. So that's all for today. Thank you very much, and I would like to leave you this saying. Dahil po alam kong nandito ay naniniwala na kaya ninyong makapasa basta gawin lang ang nararapat uh, kung minsan po kasi yung iba po ay kung may mga bagay na kailangan makita muna natin bago natin paniwalaan pero kung minsan sana ay paniwalaan muna natin at saka natin makikita great is your shape let it be done for you as you wish. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you very much for listening. Sana po ay may nakuha kayo sa aking mga ministers. Thank you, Sir Bernard. Uh, palakpakan po sa ating Lodi, Sir Bernard Altamira. Thank you so much. So, as promised, tayo po ngayon ay uh, sasagot sa mga katanungan at uh, po sa mga dati nating question na naiwan kanina. So, naririto po naman ang ating mga kasama pa rin. Sir Renald, nandiyan ka pa? Sir Renald? Ayan. Okay, yan. Hindi na sagot. Sir Joseph, nandiyan ka pa ba? Ayan. Uh, Sir Sam? Uh, muli po, marami po salamat sa ating mga uh, kasamang facilitator at uh, tayo po ngayon ay uh, babalik sa ating chat box para sa mga questions. So, sige, uh, open natin. May mga ano po pala, may mga queries kung kayo po ay mabibigyan ng kopya ng lahat ng PowerPoint. Iniipon ko pa lang po yung mga PowerPoint namin. Uh, gagawa na lang po ako ng uh, link for a Google Drive sa mga presentation. Hindi ko lang po magawa ngayon at uh, multitasking po uh, may presentation at uh, ano po, pagsagot dito sa mga question at facilitator. Pero promise po, uh, ibibigay po namin ang mga PowerPoint presentation sa inyo. At yun naman po mga nagre-request ng link for the pre-test 
Uh, you can access po, mamaya po i-repost po natin. At uh, pwede din naman po tayo na magkaroon pa rin ng post list. Yung content po nun ay the same. Uh, Na-shuffle lang po yung mga questions sa kayo mga choices. Okay? So, Sir Bernard, uh, madami sagot dun sa ano, dun sa, sa iyong puzzle. Ang dami nagsagot, 6020626. Ah, uh, bigyan mo na nga sagot at uh, ah, para hindi ko pa nakikita na rinig yung sagot ng mga sagot. Ah, wala pa ba? May premyo, may may premyo din ba 602 062 628 uh 0620128020042. Wala ba? Yun, may nakikita na ako. Oh, yun, yun. So, nakikita na ako. Mamaya, uh, balikan natin. Tama. Oo. Oh, pag nag face to face tayo sa Sibilya, saka natin ibibigay yung price nila, no? Ako. Oh. So, ito po, uh, balikan lang natin yung mga question dun sa mga naiwan kanina. Okay, ayan. Ito na, uh, start tayo sa isang question. I would like to ask uh, if there was a school-based ranking of teacher promotion or department DIC. Is it possible that he or she may not be recommended by the school head? If so, ano po kaya ang legal basis nito? Is there such a thing as school head trust and confidence? Thanks po. Sir Bernard. Hi. Any night may dinis kasi Sir Reynald. Ano? Bali, dalawang, uh, dalawang debate orders yun. Uh, at saka, minuingit na rin niya yung, yung, yung six, debate order 66. Pero, uh, although walang direktang nakasulat doon, talagang ang, ang, ang practice natin, uh, dahil na sa high school, ano, ay um, school-based talaga ang, ang ranking. School-based ang ranking. Tapos, siyempre, kapag... Um, Halimbawa, halimbawa ay ano ba? Magpo-promote, magpo-promote. Ano ba? May nagretire na teacher 3. So mag magra-ranking tayo para sa teacher 3, may mga aplikante para sa teacher 3. Sila yung sila yung mga teacher 2. Tapos siyempre, may mababakante rin, ni-anticipate na rin natin yung mababakante ng teacher 2. So magra-rank din tayo mula sa mga teacher 1 qualified na magra-rank for teacher 2. So sa ganun dahil nasa nasa school naman natin yung yung vacancy, natural vacancy ano. So school level yung yung ranking. Ngayon, sino ang dapat i-recommend ni <laughs> yung tanong ano? Sino ang dapat i-recommend? Meron nga pong tinatawag na ang tawag din yung yung nalimutan ko yung term. Wide latitude of discretionary power. Discretion. <laughs> yung discretion. Discretion. Pero, pero ganito ha, all things, all things being equal, siyempre, kung sino yung rank 1, yun ang, yun talaga yung ini-expect natin. Kaya na recommend Kaya lang po nangyayari yung discretion na kahit hindi rank 1 ay ni, ni recommend ay dahil merong, meron nangyari, merong factors na present na nagiging nagiging basis ng discretion ni school head halimbawa um nagkaroon ko siya pero pero yung yung post na, na pupuntahan ay halimbawa ay yang Y- yung capacity, yung magiging capacity nung rank 1 na ma- na makapag ma- na magawa yung kanyang task pagdating sa pag siya ina-promote na. Napapadalas na halimbawa yung kanyang ano, may sakit yan, may sakit. Mad- magiging madalas na yung kanyang absences. So, yung pagka-promote niya kung sakali, ay di hindi hindi magiging deserving, you know. So parang na-anticipate yung may factor na, no? may factor na na dumitaw, naging basis ng discretion. Pero 
yun ay extreme cases yung mga ganun. Dapat talaga, pagga, paggagamit ng discretion ng isang school head sa pag-recommend, ay dapat ay nandun talaga yung nandun yung nakakita siya ng special factors, special reasons. Pero all things being equal, kapag may school-based ranking, eh di kung sino yung rank 1, eh di yun yung ini-expect natin na eh, i-recommend this school head. So yun po. Okay. So thank you. Sana po na sagot ni Sir Bird. At uh, Sir Sam, may additional po ba? O okay na po tayo? Okay, thank you Sir Bird. Saka Sir Aris, yun nga pala yan eh. Pag nag-ranking naman ng school o kahit sa district ranking at inilabas yung resulta, may provision naman for ano eh, for appeal. Yung pwede niyang ng, ng aplikante, pwede siyang mag, magtanong eh, bakit ganito yung points ko? O kaya naman ay, bakit hindi ako ang na-recommend? Ano? Tapos pagkatapos nun, magpapaliwan again. Pag, pag na-settle yun, edi eh good, diretso na rin sa, sa kasunod na process. Pero kung sa pag-appeal nung, nung, nung aplikante ay napatunay na siya nga ay yung rightful one, ay hindi mo babago yung decision. Hindi naman masamang baguhin yung decision ng, ng committee. Saka para hindi safe, ah, pa, para safe pati eh, ang, ang, ang pagraranking naman ay hindi solo yung trabaho ng school head eh. Meron tayong school screening committee o yung, yung selection committee para hindi nag-iisang nag-decide ng ano. Uh, ng school head. Although, nasa school head yung power na uh, pag-recommend. So, yun po. Sana po ay it makes sense. Okay, thank you, Sir Bird. Uh, next question. Uh, this is uh, from 2nd uh, District. Hindi ko lang makita sa GC yung buong pangalan. Uh, tanong niya, nabasa daw niya sa isang reviewer kung ano ang kung alin ang tamang question. Ah, tamang sagot. And these are the questions. What do we do with scraps, including constructions and repair? Second question, our quality should be assured as a school head is accountable for possible danger or trouble with the structure. How come there are more substandard items in the building construction? How should a school head deal with it? Ano din kaya ang legal basis po nito? Thanks again. Uh, pwede ko sagutin ko to, uh, yung number one, Yung number one question, yung mga construction and repair. Uh, punta lang po kayo dun sa section 79 ng uh, uh, COA Circular 89296, section 27 of 1989. Yun po yung uh, sa waste disposal. Yun naman po uh, second question, uh, nasaan po siya? Deped Order number 1, series of 2010. Deped Order number 1, series of 2010. Sinasabi po dito na ang school head ay kasama sa post-construction stage. Ito po, uh, babasahin ko. A joint inspection by DPWH together with the school head shall be conducted before the signing of the certificate of completion or yun nga, yung certificate of acceptance and shall be signed by the principal school head and it will be included as attachment to the final billing of the contractor. So malinaw po dito na pag school head ka, nakita mo na mga substandard, pangit yung gawa, eh huwag kang pumirma dun sa certificate of completion, dun sa acceptance, and that you can require for repair o dun sa mga substandard na pwede mong papalitan. Because together with the DPWH and uh, of course the DepEd Division Office, eh pwede mo po siyang ipaayos. So that is the answer to those questions. So, the DepEd order is DepEd order number 1, series of 2010. Okay, thank you po. Gagaling na mga questions, Sir uh, Birds. Talagang, uh, ano? May, may, na, may, alam si, may alam na sila. Oo. Dahil may basis sila doon sa question nila. Yes. May, may sense. Yes, talagang uh, malinaw at uh, talagang straightforward ang mga question. So, ito. Uh, medyo magulo, Sir, yung SHA na yan. Kasi pag kuryente, water system, complete classroom, di ka makakasama ang hardship. Samantalang sabi nila, dapat bawat school may kuryente at wash in school. Pag ala ang school, 
sasabihin makikipag-partner upang magkaroon. Kaya kahit nasa risk at remote area ala SHA, kawawa naman pag nasa malayo ka na school. Pinagsikapan din naman ng internal at external stakeholder kung bakit nagkaroon ng ganun. Can you give a comment on this uh, remark, sir? Or... <laughs> yes. Maganda, yes. maganda. Yan nga po yung dahilan kung bakit nilalabas itong bagong... Dahil ngayon nga ay bigay ng SPC, ano, ay yun yung dahilan. Um, nung dati, meron na naman, meron naman na talaga nung SHA, ay iba-iba nga ng interpretation. Katulad dyan, no, uh, ang sabi nila, kapag kapag may ano, wash in school ka, hindi ka na-qualified, ibig sabihin hindi, hindi hardship yung post mo. Pero ang malinaw dun sa Deputy Order number uh, 39, series of 2021, ay in-enumerate talaga dun yung mga factors kung paano magiging uh, magiging qualified sa SHA. So, basahin ko lang po yung isang part ng Deputy Order number 39. Um, Yo, this department issues the enclosed guideline, which not only improves the processes and procedures for availing of the said allowance in consonance with the interim in, intention of the Public Act 4670 or Magna Carta for public, for public school teachers, but also provides a more objective basis for the provision of SHA to qualified teaching personnel, particularly through the adoption of the hardship index. Dahil nga po, um, the Department of Education recognizes that in order to make education more accessible to all, it is necessary to recruit, retain, and encourage personnel to work in hard-to-reach, far-flung stations as well as those with more challenging working station uh, conditions. The grant of incentive pay to, to such teachers, particularly SHA, is supportive of this cause. Hindi ko na lang po pangakip yung, yung reason. Ay, yung, yung pinakang reason kung bakit nilabas itong uh, deped order na ito. Pero ang sabi nga po ay eh, dahil uh, iba-iba nga ang interpretation. Katulad nung question na yun. Ang interpretation nung nagsabi nun ay kapag daw may, may wash facilities ka sa school, hindi ka na qualified. Pero kung titingnan natin yung yung deped order number 39 series of 2021, wala yung ano wala yung factor na ganoon. Ini sa isa talaga dito, dinefine talaga dito na yung eight factors lamang ang pagbabatayan. Yung travel time to SDO, yung travel cost to SDO, poverty incidence of municipality. Maka kasi yung interpretation, kapag may wash facilities ka sa school, may kuryente ka, may tubig ka, edi ma mababa ang poverty incidence hindi hindi ganoon kahirap yung yung municipality niyo ano no ay yung ano ay yun yung connect doon pero dapat ay uh, ang poverty incidence ini ini babasa doon sa mga reliable risk, uh, sources katulad ng TSA um ini ano official yon kung ano yung poverty incidence ng municipality occurrence of bucket violent acts within the school and immediate surroundings. Ikalima, yung access to electricity. Ano, talagang yun eh. No? Kung may access sa electricity, isang factor yun kung bakit masasabing convenient dyan sa lugar mo. Pero kung may kuryente, kung may water supply, kung, kung yung travel time to SDO naman ay matagal at saka, saka magastos, eh di ano pa rin, pasok pa din. Hindi naman kasi kailangan ah uh, makumpleto ano merong merong degree of difficulty considering uh, these eight factors yung access to internet connection at saka yung existence ng temporary learning spaces ano po yung factors na yan na magbabatayan so kahit may kuryente possible pa rin kasi dun nga sa ano yun nga huli, huli akong makaranas nun sa park lang area may kuryente naman dun Pero yung pagka-travel talaga, um, yun lang talagang travel halos ang naging ilan. Kung ba, at saka siguro yung poverty incident, qualified kami. So, dapat ay 
kapag magko-compute, halimbawa ang division, ay dito lang ang mabase sa guidelines natin at saka uniform sa lahat ng district. Kaya naman ang kapasipan nga noon ay kinukumpara magkaibang computation ng ng isang bayan kumpara dun sa kabilang bayan. Okay, thank you Sir Birds. Uh, next question, ano-ano po ang mga kailangang justification para mapabilang sa armed conflict? Kaya halimbawa po ba isang beses lang na naglabanan sa bundok? Ito po ba ay may consider na armed conflict? Sa aking pagkakaalam po, ito ay isang difficult situation. Salamat po. Oo, oh, kasi may possibility naman talaga na yun kasi ano, yung kapag tayo ay nagsasubmit ng, ng papers, para ma-qualify tayo na sa, sa SHA, ay meron tayong uh, kinukuha sa, sa munisipyo. So kung, kung mapapatunayan, kung, kung mabibigyan ng certification ng munisipyo na itong ang, uh, school namin ay, ay prone sa ganung, o exposed sa ganung hazard, violence, ano, eh di, yun ay sapat na. Kasi hindi basta pwedeng sabihin ng teacher na wala namang ano nga, na, na wala namang nakatas na certification. Ah, uh, checkan lamang doon. Pwede ikukuwento lamang oi. Pero nangyaring nangyaring encounter nung ano eh nung nung last week, ganoon ano. So kung mayroong certification siguro ng ano ng ng munisipyo, and that will be uh, enough uh, evidence na yung post natin ay hardship due to armed conflict. Okay, thank you sir. Uh, next. Marami tayo mga tanong. Nakakatuwa ang ating mga participants. Very participative. So ito, next question, Sir Bernard. Sir, meron po bang ERF ang ad? Ay parang kay Sir, ano? Although, sir, uh, Reynald. Uh, Reynald. But I think we can answer this. Sir, meron po ba ERF ang senior high school? Ano po ang legal basis if meron po ERF? <laughs> ano sagot natin dito? Parang sa ngayon wala pa akong na anong promotion for ano for for ERF for senior high school. As of now, as of the moment, wala pa, di ba? Nung unang ilabas ang ERF, hindi wala pa ang senior high school. So, ang pagka-design niya at saka yung intent niya ay para talaga sa 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 basic asset ah, sa, junior sa, high sa elementary elementary at saka sa 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 junior high school wala pang senior high school noon nung magkaroon ng senior high school kung babasahin mo ang guideline uh, guidelines ng ng ERS ay eh, pasok sila kaya lang yung yung BBM kasi ay factor din hindi pa na napapagandaan ng BBM kaya kung sa tuwing tatanungin natin ng division office kung pwede na silang magpareklas kasi meron namang mga PTSD na meron tayong PTSD na basis ng kanilang career path kasama ang senior high school dun pero sasabihin ng senior high school ay lang ng division office wala pa kasi depende naman ito sa budget allocation na gawain naman ng, ng DBM kaya so far when, uh, at, at this moment hindi pa allowed sa senior high school natin ang ano Uh, ang reklas. Okay, thank you Sir Birds. Uh, next question. Uh, ito, good PM. Uh, follow up ko lang po about sa recommendation. Sa promotion, kasama din po ba ang tinitingnan kung may attitude problem ang nagpaparang? Ito po ba ay may basis or memo? Doon sa ano? Doon sa the order 66, may attachment doon. At ang makikita natin, alaga ang copy dito eh. Yung ano yung, di ba merong, merong psychosocial doon na iniiskuraan at saka yung potential. Nandun yung, kung babasahin po ninyo, di ba merong, uh, ang basis ng, ng promotion ay uh, merong experience, education, yung, yung performance rating, tapos yung, yung innovation mo, ano ito yung, ang tawag doon, outstanding accomplishment. Yun. Tapos, kasunod doon, ay yung, yung psychosocial attributes at saka yung, at saka yung, yung potential. Kaya lang, kaya lang ano, 
hindi pwedeng gamitin yung observation ng attitude nung ano. Ay pwede pala, halimbawa, ako yung school head. May naobserbahan akong hindi hindi magandang attitude dun sa isang applicant yung teacher na ap, ap, applicant for for promotion. Tapos di ranking. Eh di, dun sa ano, dun sa psychosocial, ay dun ko siya pwedeng istura ng, ng mababa. Yun, y- yun ang pwedeng maging, uh, yun ang legal basis dun. So, nagiging part in that way, nagiging part ng ng score ng aplikante yung kanyang attitude. At totoo naman talaga na napakahalaga ng attitude sa sa effectiveness at saka efficiency ng isang nagtatrabaho. Okay. Thank you, sir. Uh, ito, next question. Uh, from Sir Alan Espedito. Ah, from MSMSAT ito. Kailangan po bang bumibisita ang school head sa construction site para makita kung standard yung materials na ginagamit? Uh, I will answer this. Again, uh, this is under DEPED Order Number no. 1, Series of 2010, which states na ang ating mga school head ay kasama din sa ating construction stage. Wherein the DPWH shall provide the copies of plans, specifications, programs of work, Uh, prior to construction and uh, this is copy parnish to the school head. So ngayon, kung ikaw yung school head, eh, napa, nakapi parnish ka ng mga program of work, schedule at saka construction project na mga plans. Therefore, you have to check and go to the construction area and that is during the construction stage. Uh, for particular, you can visit Sir Alan Deped Order Number no. 1 Series of 2010. Thank you! Uh, next question. Paano sir yung malayo ang school? Hotspot, risky talaga. Pinakamalayo sa district namin. Ang tanong niya ay paano po sir yun? Malayo yung school, hotspot, risky, at pinakamalayo sa district. Yun ang question. Itong call, itong call says special hardship allowance yan? Yeah, I think so. I think so. Kasi kung, kung ako ang lalagay sa district supervisor, hindi eh, talaga ngayon may i-report pa qualified siya, no? SSHA. Kasi yun naman talaga yun. Nung katulad nung nabanggit ng, ng nakausap ng uh, district supervisor. Nung magulo yung iba-iba ang interpretation. Ano, yaang, yaang fund na yan ay punto ng gobyerno. Pero yun naman talaga ay ina-allocate para sa atin. Dun sa, dun sa qualified naman. Kaya kung tayo ay magkocompute ng ating, ng amount na dapat natin tinatanggap, dapat naman ay Uh, maging honest tayo. Kasi nun ay ano, hindi kinukumpit yung ang ginawa kasi ng iba ay araw-araw pala yung panalabas yung ako yung nagtatravel. Yun, yun, para kasama yun sa akin. Kasi nun ay uh, ang sabi ay kung daw ikaw ay dalawang beses lang nagtatravel sa isang linggo, hindi dalawa lang yung days na makakaranas ka ng hardship. Na, na, ng paghihirap sa pagtatravel at saka doon kayo gagastos lamang dalawang beses ano. ngayon in case naman na so, so ibig sabihin ay dip, yun na yan eh malaking malaking factor sa pag-decide yung ano yung decision ng district supervisor ngayon kung kita ng district super, supervisor na ganyan ka hotspot yung, yung yung school na yun ito eh, talaga i-recommend ng ano i-recommend i-certify na, ng, ng division at district supervisor na yun talaga yung qualified sa, ano, sa, uh, sa special hardship allowance. At talaga namang kung titingnan natin yung, yung legal basis, ay isa yun sa mga factors. Okay, thanks sir. Uh, next question from Ma'am Julieta. Good afternoon po. Ask ko po, need ko po some views, so views regarding the situation. Ano po kaya ang dapat gawin if ang school po ay nasa harapan mismo ng kampo ng PA? Uh, PA ang nakalagay. So, PA is Philippine Army. Kung NPA, New People's Army. O, di ba? So, can you share your views regarding these sir, birds? Ano ang dapat gawin if ang school ay nasa harapan mismo ng kampo ng PA? Medyo nag-gets ko po eh. Um, ibig sabihin siguro, nasa isip siguro eh, parang risky na ang isang eskwelahan ay nasa harap ng isang military camp. Yeah. Parang gano'n, ano? Uh, eh di, ano? Yun po ay, ano? 
kung parang parang kung iisa ang pananaw ng ng mga stakeholders ng community ay eh, pwedeng pwedeng mag-request alin kaya ang nauna ayun pa ang isang factor noon alin kaya ang nauna mag-exist dito mag-exist yung school ba o yung baka naman sa diyan ang nandun yung yung kampo ng Philippine Army tapos ang idinonate na na, na lote para sa school ay yung nasa tapat kasi yun ay kasama sa pwedeng pagbasa sa pagdi-decide kung alin ang paalisin, kung alin ang isasara, kung alin ang ililipat, <laughs> ganoon na lang. Yun ay nasa pag-uusap ng community, pag-aaralan pati yung mga nakaraan at nang magawa ng action. Na, ano nga eh, siguro eh, ay napakadelikado nga na nasa harap ng, ng, ng military camp ang ano. Although, sabi nung iba, mas safe nga kayo, maraming magbabantay sa inyo. Yun, kaya maraming, so, kung, kung ma-justify, na yan ay, na yan ay hardship post, eh di pwedeng gawin yung basis yung ano, yung, yung tepid order para sila ay makualify sa 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 SHA pero kung hindi naman hindi naman ang purpose ay makatanggap ng allowance yung mga teacher kundi yung mga magulang naman ang nag-aalala sa kanilang anak ayun malaking usapin uh, kasama ang buong community doon sa usapin na yun titingnan kung alin ang naunang mag-exist dyan at pag-uusapan kung alin dapat ilipat kung dapat ba Actually Sir Birds may follow up ang comment si ma'am uh, sabi niya Uh, yes po, Philippine Army is uh, less than 400 meters away. Oo. Oh. Yun nga, di. O di ang makonsider as hardship post kung may nangyayari. Eh, kung wala nga naman, di. Pinayas, ano nga eh, dapat ma-justify. Okay. Kung ang habol ay uh, pagiging qualified sa uh, na-recipient ng SHA. Pero kung ang nasa isip naman, ng mga, sa side naman ng mga parents, ay yung safety ng kanilang anak dahil nag-aalala na nasa harap sila ng military camp ay di usapin talaga ng community yun. Okay. So, thank you Sir Birds. Next question from Sir Reynard Merano. Uh, Sir, magandang araw po. Final na po ba yung list of hardship post schools sa TO39 oh, <laughs> series of 2021? Uh, nandun din yung ano, nandun din kung ano yung, ano yung mga schools na identify na rin sa Defend Water. Attachment, annex yun, annex. So, that's final na. Uh, ito sir, additional query. Sino po ba talaga ang magbabalidate para makasama ka sa SHA? Kasi po, dati naman, kasama ang school sa hardship tapos biglang nawala na list ng may hardship. Okay lang po ba na mag-ask ng technical assistance sa supervisor about doon? Um, yung ano, yung yung pag-validate Pwede yung ating ano, uh, dumadaan sa, which is simula sa by level eh, dumadaan sa district. So, start na ng validation yon Kasi district naman talaga nakakaalam nung nature nung, nung post na yon Tapos, kung yung mga required documents na ilagay na ng district at pinorward na sa division office, ang pagbabatay na ng division office ay yung mga documents na yon Kasi hindi naman sila mag-ocular inspection na doon. Tapos yun na rin ang ipapasa sa region hanggang sa hanggang sa uh, central office. So yung yung validation dumadaan ng stages. Pero napakalaking factor na sa umpisa pa lamang sa district level ay ma-validate na kumpleto ang uh, kumpleto ang required documents at kung anong kapag ganun kung ano ang i-recommend ng district supervisor ay eh, diyan na rin yung masusunod sa sa division sa kasa region sa kasa central office. And yung ano, yung pag-aapi, yung monitoring and feedback, meron din naman provision yung Elizabeth Order number 39, series number 121, yung uh, section 7, yung tungkol sa monitoring feedback and technical assistance. Nandun kung paano, yun ba, kung mag-aapil at hihingi ng technical assistance, ay di nandito yung mga provision sa section 7, ng Deped Hotel 39, Sinis ng 21. Okay, sir. Thank you, thank you. Uh, may mga question pa tayo dito. Uh, good afternoon, sir. Ang bibilangin po 
Pastor sa HA, SHA ay yung attendance ng guru sa school? Sa deadline order, ang nakalagay ay nakalagay sa um, the individual sa individual na ano, individual special hardship allowance amount shall depend on the qualified personal salary grade level and corresponding step increment o oh, alam na natin yun as well as the number of actual days the personnel is physically present in the school or learning center so kung ilang ilang araw ka present doon kaya kung wala kang absent pwede laki ng matatanggap mo ano yun nga ang yun nga pinagtalunan natin hindi ka na, hindi ka naman araw-araw na gabiyahin. Kasi kung talagang malayo ang school mo, eh hindi po din ito ay araw-araw ay gabiyahin. Ibig sabihin, hindi ka araw-araw expose uh, sa travel risk at saka travel cost. Pero ay sa guideline ay yung number of actual school day, actual days uh, the personnel is physically, physically present in the school. The DTR or any attendance and monitoring form Uh, approved by the head of office shall serve as basis for the attendance of the personnel. So yun po yung ano, yun na nakalagay sa, sa guidelines. So ang, ang, ang dibilangin ay yung attendance. Uh, okay, nawala si Sir Birds. Hello? Uh, may mga questions pa po kaya ang mga participants natin? May mga questions pa po? Ah, ito, ito. Mayroon pang bago. May mga bago pumasok. Uh, sir, ask ko lang po sa situation ng TIC if number of school days ang pag-uusapan. Paano po kaya ang school head? Sometimes wala sa school dahil sa liquidation time. Counted po ba yun? Thanks. Well, hindi siya physically, hindi siya physically present, ano? Hindi siya, hindi siya physically present. Pero ibig sabihin, eh kung ako ang susunod na yung guidelines, ah, eh kailan DTR eh? Sa DTR, ay hindi, sa DTR, naka, naka-indicate, yun ay ang, ang practice namin, na hindi, hindi, hindi indicate namin, kapag kami ay nasa official business na travel, ay din nakalagay doon uh, travel to or official business to to SDO. Yung ganun. So wala nang nakalagay na time in time out sa school kasi kapag nag time in time out ka, ibig sabihin nasa school ka. Pero ayon sa guideline, ang ang ini ang kinokompute ay yung number of actual days the personnel is physically present in the school. Kasi yung lugar mismo ang pinag-uusapan na tinatawag na hardship post. When you are not reporting during those days, you are not uh, reporting to your hardship post. Pero part ng iyong trabaho ay yung mag-liquidate at mag-travel sa, sa division office. So, ibig sabihin, you are not actually, uh, you are not pres- physically present in the school on those days. No? So, bawas yun. Okay. Ikaw naman ay pag nagtatravel ka naman, ay meron ka naman travel allowance na tatanggap. Yun yung, yun yung siguro yung uh, basis natin kung bakit. Pwede mo bawasan ang hardship allowance mo kasi may natanggap ka naman travel allowance para dun sa task na ginampanan mo sa pagliklik. Uh, ito sir, another follow-up. Uh, nagre-report naman po kahit Sabado at Linggo. Ay, <laughs> yun po yan o. May, may narinig akong mga, may narinig akong mga comment dun sa ibang mga kasamahan natin sa TEPED na nasa, nasa matataas sa masipag ka. Kaya lang, oh, pwede maging sign din ito ng iyong inefficiency. <laughs> bakit kailangan <laughs> bakit kailangan pati Sabad at Tingoy? Unless talagang uh, ma-justify ma- mo na kasi yung ginagawa ko sa school kapag Sabad at Linggo hindi ko pwede yung gawin kapag school days kapag weekdays Halimbawa, kapag weekdays, ako ay ako ay tutok sa ano, tutok sa 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 paperwork at saka sa pag-observe, ano. 
Pero kapag Sabado at Linggo, ay ako naman ay ang ginagawa ko yung, yung paglilinis, yung yung physical talaga na ako ay matutupihan. Kaya kailangan Sabado at Linggo ko yung gawin. Pero kung Sabado at Linggo nagre-report ka sa, sa school para gawin ng paperworks mo, ay ibig sabihin niya, no, sabi na, inarinig ko ha, and it makes sense to me. Ah, uh, parang nagiging inefficient ka niyan dahil pati weekend mo na dapat ay sa family ay nagagamit mo na rin sa pag- paggawa ng iyong ano. Kaya, uh, legally speaking, hindi kasama sa sa bilang yung ano, yung pag-report. Hindi, hindi officially, hindi officially yung pagpasok natin ng ano, ng Sabad at Linggo. Hindi yun counted sa ano, sa session doon sa akin. Hindi rin, hindi naman tayo nalatagdagan sa ito para doon yan. Okay, sir. Thank you. Uh, next, uh, so ang lagay po, mas ko contemporary receipt ng PIC. Ang mga gawa ay naman po ay need na magsubmit ng reports. Ano po ang equivalent? Yeah. Wala po kami travel allowance. Totoo yan. Totoo yan. Hindi, may travel allowance kayo sa ano? Pag ikay nag- Pag ikay nag-liquidate, kapag ikay nag-AC at ikay nag-liquidate, may travel authority ka, galit sa district supervisor, pwede kang maka-reimburse ng ano, travel expenses. May travel allowance ka. Ang school naman kasi, ang school, di ba pag tayo nagpa-budget ng ating emoal para sa buong taon sa EIP natin, nilalagyan natin ng allocation ang travel expenses at kasama yung pamasahe ng nag-liquidate. So may travel expenses po ang, ang PIC. Although talagang I feel you kapag PIC ka, tuturo pa tapos ginagampanan mo yung at uh, yung trabaho ng school head pero yung travel allowance na ina-enjoy ng ng principal and po ay na-enjoy ng uh, ng PIC pareho lang naman tayo ng ginagamit ng school ah ng ng MOE pareho ang principal pero ang masasabi ko lang kaya dapat bumasa ka na maging principal na talaga ano mahirap ang PIC okay so we acknowledge that Uh, okay, uh, at uh, may mga iba pa dito pero mga general comments na lang based on the discussion. So it's already 3 o'clock. Uh, as promised, ay magpo-post ulit tayo ng ating uh, post test. So ito na po yung ating post test. Uh, sa lahat po ng mga test takers, good luck po sa inyo lahat. Hindi po kailangang maging sobrang talino natin para makapasa. Common sense lang po ang kailangan natin at uh, i-practice natin kung ano po yung nasa policy. At ang yun po ang isasagot natin kung ngayon nasa sa policy at tayo po ay makapasa. Tayo po ay hinihintay na at marami pong posisyon na naghihintay para po sa inyo. Kaya i-grab nyo na po yung opportunity. Magandang hapon po sa inyo lahat.